আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আমি সুলতান ইয়াসমিন মাহি লাইভ হয়ে গিয়েছি আমার পেজ গ্ল্যামারাস গ্যালারি বাই মাহি পেজ থেকে সবাই তাড়াতাড়ি করে জয়েন করে ফেলবেন लवली কোয়ারেশন ডান করবেন আর লাইভে শুরুতেই আমাকে একটু কমেন্ট করে জানিয়ে দিতে হবে লাইফটা ক্রিস্টাল ক্লিয়ার আছে কি না তারপর কি অবস্থা সবাইকে ঈদ মোবারক ঈদ কেমন গেল আপনাদের সবাই শেয়ার করবেন আর আজকে কিন্তু আমরা স্কিন কেয়ার নিয়ে লাইভ করব তার আগে ছোট করে আমি একটু কথা আপনাদের বলতে চাই যেটা এখন আসলে ম্যাক্সিমাম মানুষের কি বলবো আমি জানি না যারা আর কি সাধারণ মানুষ আছেন তারা আসলে কি চিন্তা করে বা তাদের চিন্তা ভাবনা তাদের কমেন্ট গুলো আমি আজকের লাইভের শুরুতে একটুখানি তুলে ধরতে চাই তারা আসলে বুঝতেই পারছে না কোনটা ভালো কাজ কোনটা খারাপ কাজ কোনটা ক্রাইম তারপরে কোনটা হচ্ছে লাইফ স্টাইল কোনটা উন্নতি কোনটা অবনতি একটা মানুষের জীবনে বা এখন বর্তমানে যুগ যে পরিমাণে এগিয়ে গিয়েছে বাংলাদেশ অনেক 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 এগিয়ে গিয়েছে উন্নত বিশ্বের সাথে হচ্ছে টেক্কা দিচ্ছে কিন্তু আমাদের কিছু সাধারণ মানুষ আছেন যারা গ্রামগঞ্জে থাকেন ঢাকা শহরেও আছেন মানে বেশ কিছু মানুষ আম জনতা বলি আমরা তাদেরকে তো এই মানুষগুলো আসলে এগুলো মনে হয় বুঝতে পারছেন আমি তাদের উদ্দেশ্যে প্রথমে কিছু কথা বলবো সবাই তাড়াতাড়ি করে জয়েন করবেন লাভ লাইক ওয়ার্সেন ডান করবেন মিষ্টি আপু হ্যাঁ আপু হ্যালো 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 আচ্ছা একটু ফার্স্ট ফার্স্ট জয়েন করে তারপরে আমি আর কি কথাগুলো বলা শুরু করে দিব আর আজকে কিন্তু আমাদের স্কিন কেয়ার লাইভ হচ্ছে গ্ল্যামারাস গ্যালারি মাই পেজের ঈদের পরবর্তীতে সবার মাংস টাংস খেয়ে স্কিনে অ্যালার্জি সমস্যা হয়েছে অনেকে গ্রামের বাড়িতে গিয়েছেন রোদে পুরে স্কিন নষ্ট হয়ে গিয়েছে ডার্ক হয়ে গিয়েছে তারপরে হচ্ছে স্কিনের গ্লো নাই মেস তাতে ভরে গেছে র্যাশ উঠছে পেম্পল উঠছে স্পট পরে গেছে সব সলিউশন কিন্তু আজকে লাইভের মধ্যে আপনারা পেয়ে যাবেন আমাদের প্রোডাক্ট ইউজ করে মাত্র তিন থেকে সাত দিনের মধ্যেই যে কোনো ধরনের সমস্যার সমাধান করতে পারবেন হাই আপু কেমন আছেন তানিয়া তার নাম খুবই ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ হ্যালো আপু মুনি তুমি কেমন আছো নিগার ফ্যাশনেবল হাউস আপু ভালো থাকার চেষ্টা করি খুবই ভালো আছি আমি আসলে সবাইকে নিয়ে ভালো থাকতে চাই কারণ আমি বাংলাদেশি আমি চাই আমার দেশের মানুষ অনেক বেশি স্মার্ট হোক তাদের চিন্তা ভাবনা অনেক বেশি পজিটিভ হোক সবাই ক্রাইম থেকে সরে আসুক এবং সবাই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকুক আমাদের দেশটা আরো বেশি উন্নত হোক কিন্তু আমি আমার একার চাওয়া দিয়ে আমার একার চিন্তা ভাবনা একার ব্রেন দিয়ে কিন্তু এটা কোনোভাবেই সম্ভব না তার জন্য অনেক বেশি লোকবল দরকার এবং মানুষের সুস্থ চিন্তা সুস্থ মন মানসিকতা দরকার আপু তোমাকে অনেক ভালো বিশেষ করব অনেক আপু তোমাকে অনেক ভালোবাসি বিশ্বাস করবো না এই যে বিশ্বাস করি আপু আপনার আমাকে অনেক ভালোবাসেন বিশ্বাস করি অনেক 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 বিশ্বাস করি খুব 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 সাবধান এখন খুব জেলে ধরা বেরিয়েছে বাচ্চা কাচ্চা ঘর থেকে নিয়ে চলে যাচ্ছে সবাই বাচ্চাকে আটকে রাখুন সাবধানে রাখুন আচ্ছা ঠিক আছে থ্যাংক ইউ গ্রেট রাইট আপু সো প্রথমে আমি একটা কথা আপনাদেরকে বলবো বর্তমান আমরা যে জেনারেশনে আছি এবং বর্তমান সালটা হচ্ছে দুই সাল আমি নব্বই দশকের মানে নাইনটি নাইনে আমার জন্ম তো তখন থেকে এখন পর্যন্ত অনেক কিছু কিন্তু দেখে এসেছে আমি কিন্তু চিঠিও দেখেছি আমি কখনো কাউকে চিঠি পাঠাইনি আমার দরকার হয়নি কিন্তু আমি দেখেছি আমার বোনকে কেউ চিঠি ড্রপ করছে বা কাজিনদেরকে চিঠি দিচ্ছে তারা পড়তেছে তো আগের দিনে কি ছিল একজন আরেকজনের খোঁজ নেওয়ার জন্য প্রিয় মানুষ মা বাবা ভাই বোন হাজব্যান্ড ওয়াইফ অথবা গার্লফ্রেন্ড বয়ফ্রেন্ড আমরা যাদের আসলে খোঁজ খবর রাখি বা আত্মীয় স্বজন একজন আরেকজনের খোঁজ খবর নেওয়ার জন্য চিঠি আদান প্রদান করত তো ওই জেনারেশনটা ছিল এক রকম এখন আমাদের যে জেনারেশনটা এটা সম্পূর্ণ আলাদা এবং ভবিষ্যতে জেনারেশন আরও বেশি বাড়বে তারপরে ভিডিও ফোনে এখন দেখা যাচ্ছে এই যে দেখেন এমন একটা যুগ আসছে আমাকে আপনারা লাইভে সরাসরি দেখতে পাচ্ছেন অনেকে আমেরিকা থেকে সংযুক্ত হয়েছেন অনেকে কানাডা থেকে দেখছেন অনেকে কুমিল্লা বরিশাল চট্টগ্রাম খুবই সহজে একদম সরাসরি লাইভ সম্প্রচার আমাকে দেখতে পাচ্ছেন তো এই যে যুগের বিবর্তন বা কালের বিবর্তনে হচ্ছে আমরা অনেক বেশি আধুনিক হয়ে গিয়েছি আমরা আরো বেশি আধুনিক হচ্ছি তারপর আরেকটা বিষয় আমি আপনাদেরকে বলি যেমন আমার হাতে যে প্রোডাক্টটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে কোরিয়ান একটা ডে ক্রিম এটার কাজ হচ্ছে আপনার স্কিনটা টোন আপ করবে হ্যাঁ টোন আপ করবে প্লাস হচ্ছে টোন আপ করে আমি জাস্ট উদাহরণ দিচ্ছি আপনার মনোযোগ দিয়ে আমার কথাটা শুনবেন এই যে এইটার কাজ হচ্ছে স্কিনটা টোন আপ করবে মেকআপ লুক দিবে এটা কিন্তু আজ থেকে দশ বছর বা পনেরো বছর আগে দশ থেকে পনেরো বছর আগে আমাদের দেশে কিন্তু ছিল না তাই না আমরা কি করতাম ওই টিভির পর্দায় দেখতাম যে বিদেশি মেয়ে বিদেশি মেয়েরা খুবই সুন্দর হয় 
বিদেশি মেরা খুবই সুন্দর কোরিয়ান চায়না জাপানিজ মেরা খুবই সুন্দর হয় এটা কিভাবে আনতে হয় তারপরে আমরা কিভাবে যারা কোরিয়ায় যেত তারা তারা পারবে কিন্তু যারা কোরিয়া যাবে তারা পারবে এবং দেশে আনতেও অনেক হচ্ছে বাধা বিপত্তি শিকার হতে হবে কিন্তু সেই কাজটা অনেক বেশি সহজ হয়ে গিয়েছে না এই যে কোরিয়া থেকে প্রোডাক্টগুলো আমরা নিয়ে আসছি চায়না থেকে প্রোডাক্ট নিয়ে আসছি তারপর হচ্ছে থাইল্যান্ড থেকে প্রোডাক্ট আনছি আমরা ফিলিপাইন্স থেকে আমরা প্রোডাক্ট এনে চিটাগং এ দিয়ে দিচ্ছি তারপর সিলেটের একদম একটা অজপাড়া গায়ে আমরা দিয়ে দিচ্ছি প্রোডাক্ট আপনার হাতে পেয়ে যাচ্ছেন বিদেশি প্রোডাক্ট এটা কি যুগের সাথে তাল মিলে কিন্তু এই জিনিসটা হয়ে আসছে তাই না রাইট আমরা কোরিয়ান একটা ডেকরিম বাংলাদেশে বসে বাংলাদেশে বসে কুষ্টিয়া জেলার একজন রহিমা আপা পেয়ে যাচ্ছে কোরিয়ান ডেকরিম যে কিনা তার সৌন্দর্য চর্চা আরো বহুগুণে বাড়িয়ে তুলেছে বা তার সৌন্দর্য আরো বহুগুণে বাড়িয়ে বাড়িয়ে তুলেছে তার সৌন্দর্য আরো বেশি ফুটে উঠেছে সে নিজেকে সুন্দর করতে নিশ্চিত হচ্ছে আমাদের এই বিদেশি পণ্যের মাধ্যমে কিন্তু এটাকে আজ থেকে পনেরো বছর আগে এত সহজ ছিল ছিল না আচ্ছা উনি কিভাবে জানলো এই প্রোডাক্টটা আমার কাছে আছে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে জানতে পেরেছে তো আমি যদি লাইভ না করি তাহলে উনি কিভাবে জানবে সাপোজ আমার বসুন্ধরা সিটিতে একটা দোকান আছে অথবা আমার বনারিতে একটা দোকান আছে শুধু এই এরিয়া জুড়েই তাই না ছোট্ট একটা জোনের মানুষ এখান থেকে কেনাকাটা করবে কিন্তু আমি যে এখন সোশ্যাল মিডিয়াতে এসে ফেসবুক লাইভ এর মাধ্যমে প্রোডাক্টটা আপনাদেরকে দেখাচ্ছে যে এই প্রোডাক্টটা আমরা এনেছি এই প্রোডাক্টের গুণাগুণ এইটা আপনি এই প্রোডাক্ট ইউজ করে এরকম স্কিন পাচ্ছেন প্লাস আমি কিন্তু এরকম হয়েছি আপনারা ইউজ করেন তো আপনারা কি করলেন এটা দেখে আপনার অর্ডার ডান করে দিলেন তাও কি টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স এর মধ্যে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন সিলেটে টেকনাফে তেতুলিয়ায় এত সহজ বিষয়টা পনেরো বছর আগে এটা চিন্তা করতে পেরেছেন जेनारेटर কিসের আমাদেরকে নিজেদেরও লাগাতে হচ্ছে ম্যানেজার আছে পুরো সবকিছু মেনটেন করার জন্য ম্যানেজার রেখে রাখা হয়েছে কারেন্ট কখন যাচ্ছে জেনারেটার কখন অন হচ্ছে আমরা কিছুই বুঝতে পারছি না হ্যাঁ তো আগে তার আগের যেই সিচুয়েশনটা ছিল তখন কারেন্ট চলে যেত আমরা গরমে হাত পাখার বাতাস খেতাম এখন আইপিএস চার পাঁচ ঘন্টা এই যে যুগের যে বিবর্তন এটা আপনারা কি চোখে দেখেন আমাকে একটু বলেন মানে ভালো লাগে না এটা তো আসলে আধুনিকতার ছোঁয়া মানে আমরা বাংলাদেশিরা আধুনিকতার একটু ছোঁয়া পেয়েছি এখন আস্তে আস্তে সভ্য আমরা সভ্য মানুষে পরিণত হচ্ছি এই যে আমরা মানুষ হিউম্যান আগে মানুষ জব করত চাকরি আর ব্যবসা করত আর মেয়েরা বাসায় বসে থাকতো মেয়েরা রান্নাবাড়ি করবে বাচ্চা মানুষ করবে এটাই ছিল মেয়েদের প্রধান কাজ আর যারা গ্রামে ছিল বাংলাদেশে শুধুমাত্র বাংলাদেশ পুরো পৃথিবীতে না এটা শুধুমাত্র বাংলাদেশের সিস্টেম বাংলাদেশের সিস্টেম তারপর কি হলো গ্রামের মেয়েরা কি করত ধান সিদ্ধ করত এটা তাদের কাজ ছিল ধান সিদ্ধ করত তারপরে হচ্ছে আরো হচ্ছে কি আহ হাজবেন্ডের সাথে বা শ্বশুর বাড়িতে থাকলে তাদের সবার সাথে কাজ করত। ঠিক আছে এই ধরনের অনেক কাজে তারা আর কি সংযুক্ত ছিল পড়াশোনা বেশি করে নাই শিক্ষিত হার খুবই কম এখন তো শিক্ষিতের হার অনেক বেশি বেড়ে গিয়েছে কিন্তু আজ থেকে বিশ তিরিশ বছর আগে শিক্ষিতর হার খুবই কম ছিল স্কুলে যাওয়াকে মানুষ হাসি তামাশা করত আমার মায়েদের বেলায় শুনেছি স্কুলে গেলে আমার মাকে অনেকে টিটকারি মারত এ ওই স্কুলে যাই খারাপ শুনেছি আমার নানি থেকেও শুনেছি আমার নানি তো কখনো মুখের পর্দায় সরাইতে পারত না যে আর চোরটা এখান থেকে সরাইতে পারত না স্কুলে যাওয়াটাকে খারাপ চোখে দেখতো মেয়েদের ছেলেদের না ওই যুগটাও কিন্তু আমরা পার করে আসছি বলতো স্কুলে যায় ও তো খারাপ মেয়ে ওর বিয়েই হবে না ইটস এ বাংলাদেশ সেই দেশে একটা মেয়ে এখন দুই হাজার চব্বিশে এসে মেয়েরা যে সোশ্যাল মিডিয়ার কল্যাণে পরে বসে থেকে ইনকাম করছে এটা কিছু কুকুরের खाशन कर তাই না 
जाते ही शेबे कौनों को अपना दे लोच्चा था का दौड़ कर लोच्चा आमी निजे लोच्ची तो जहाँ आमर बांग्लादेशीर मानस है तो टा नैरो मेंटलिटी ची थू आपना दे ऊपर थू मानुषेर व्यक्तिगत जीवन मानुषेर जीवन के भालो कोट्चे के की कोट्चे शारा टा दिन आपना दे गुलने पूरा था के हैं मेरा जो अपने स्कूले जेतो, मेरा जो अपने स्कूले जेतो, ऐसा के समाजर मानुष बोलतो खराब में, वो खराब में, ये मेरे बिया हो बे ना, वो स्कूले जाए, बुझते पड़े चेन, ये मेरे टार बिया हो बे ना, एकोन की ट्रेंड शुरू हुई से, वो ही में क्या ना सोशल मीडिया ते पोस्ट अपलोड को लो तो जोखन लो तो खराब তারপর আমরা সোশ্যাল মিডিয়াতে একটা কিছু আপলোড করলে যারা আমরা ইনফ্লুয়েন্সার আছি ব্র্যান্ড প্রমোটার আছি ব্যবসায়ী আমরা যারা আছি সোশ্যাল মিডিয়ার কথা বলছি তারা বলেন আমরা বডি দেখাই আখাই তো এই বডিটা কোথায় রেখে আসব একটা ব্যাংকারকে তো যে বলেন না একজন ডক্টরকে যে তো বলেন না আপনি যখন অসুস্থ হন আপনার স্ত্রী যখন অসুস্থ হয় ঠিকই তো ডক্টরের কাছে নিয়ে যান মহিলা ডক্টর গানি ডক্টর সে তো বডি নিয়ে চেম্বারে বসে থাকে তাকে তো যে বলেন না जब आपने बॉडी नहीं है क्या ना होता चेंबर करते से आपने बॉडी रखे आशन आपने क्या ना काज करते से बॉडी देखा ही या जे एक तब में इंज ये आते इंजियो तो जॉब करते हैं ताकि तो जे बॉलेन ना बॉलेन आपने ना काज करें ना जॉब करें ना हाँ एक तो बुआ जब बास बारी तेजे काज करे, शेव तो ताहले बॉडी देखा ही आखा है। तो आमादेर प्रोफेशन है आम्रा जाकू नेशे काज कोरी तो अकुन अपना देर क्या नो मन है आम्रा बॉडी देखा ही आखा है तस्सी। मने तो कुन धोने मोन मानसिक होता, कॉबे अपना एक तो स्मार्ट हो बे, मने कॉबे अपना एक तो मानुष हो बे क्राइम वो ही चाहिए सोशल मीडिया तो जोखन आपने आरेख जोने मान हानी कर बे आरेख जोने छोभी बाबूहार करे आरेख जोन के होते हैं आपने हेल्प प्रतिपन्न करे कुन कथा बोल बे वो ही टा क्राइम निजेर व्यक्ति को तो जीवन बार निजेर व्यक्ति जीवन कोनो किच्छो जो भी पोस्ट करा होए फेसबुक आईडी � why? क्या नो? प्राइम मिनिस्टर के पोर्टल ना प्रदूषित हुए दीच्छे। बांग्लादेश के ऑल राउंडर साकीवल हसन ड्रीम प्रोटेक्ट का माय ड्रीम था कि जामर बात चटाओ क्रिकेट का शेरा होग विश्व शेरा होग। तारे नहीं हो अपना दरवाने एक समस्या। ठीक है सर? तारे नहीं हो अपना दर बहुत समस्या। तार बो के नहीं है पोर्चुन तो अपना देश समस्या साकिब खान ताकि नहीं हो अपना देश समस्या देखें पूरा बांग्लादेश के माने माताएं तू से ऐतो भाल भालो छोवे उपहार दीच्छे तार पर तार नहीं अपना देश समस्या आम जानू ता देर क्या नो समस्या का कुताही बर बुझते पड़े चाहे समस्या का अपना देर समस्या का आमदे ना तो अपना देर क्यों जो दी क्राइम करे ताकि जेह धोरें, ठीक है से क्रिमिनल देर के जेह धोरें, जारा क्राइम कोट्चे, तादेर के जेह धोर बें, जारा शामा जेह ऑनलाइन कोट्चे, जारा शामा जेह होच्चे अभिचार कोट्चे, तादेर के जेह धोरें, एकलो कोनो क्राइम ना, शे हैडम टू कुतो ना ये डाइ, एकलो ना धोरत जो में ह� छोटा एक तक बोली जा कोतुल होने क्राइम होते हैं ठीक है सर आरु तो कोतुल मानुष आते हैं छोबाई के नहीं आपना दर एक तो धोने समुच्चय भाई हाय डे बांग्लादेशीर मानुष मैंने एक तो समलोचन मोना हाना पृथ्वी पे आर कोनो मानुष कोटे पड़े जापान अमेरिका कनाडा आरु कोतुल देश आते हैं ना 
বিভিন্ন দেশে তো আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব সবাই তো থাকে সবাই আমি নিজেও গিয়েছি বাংলাদেশের মতো এরকম আম জনতা পৃথিবী তার কোথাও নাই এত খারাপ মানুষ এই পৃথিবী তার অন্য কোন প্রান্তে নাই সৌদি আরব থেকে আমি ঘুরে আসছি যেখানে সবথেকে বেশি নবী রাসুলের জন্মগ্রহণ হয়েছে সেখান সেই দেশ থেকে আমি ঘুরে আসছি আপনাদের মতো এত বেয়াদপ না এত জঘন্য মেন্টালিটি ওই দেশের মানুষের না আপনার কবে মানুষ হবেন মানুষ তো হয়েছে নি মানুষের মতো মানুষ কবে হবেন এবং নেক্সট যে জেনারেশন তাদেরকে হচ্ছে এইরকম কুটলামি সাগলামি এগুলো শেখাচ্ছেন এত হিংস্রতা মানুষের প্রতি এত আপনাদের বিতৃষ্ণা মানুষকে এত অপছন্দ আপনাদের আপনারা সমাজে চলবেন কিভাবে দুই দিন পরে অমুক ভালো না তমুক ভালো না ওর এটা করছে ও এটা করছে ও লিভ সার্জারি করছে ও তাইলে খারাপ ঠিক আছে ওর তো বাচ্চা মরে গেছে ওই মহিলা তো খারাপ তারপরে হচ্ছে ও এমনি ঢং করে কথা বলে ও খারাপ ও এরা করবে কেন ও খারাপ ও এরা বানাইলো কেন ও খারাপ সবাই খারাপ খালি আপনারা একই ভালো জান্নাতে হাসান ওরা তো এমনিতে হ্যাঁ ওরা ন্যাংটা তা আপনাদের সমস্যা কোথায় ওরা উলঙ্গ হয়ে ঘুরে বেড়ায় আপনাদের কি সমস্যা তাতে বলেন কি সমস্যা আপনাদের মানে সমস্যাটা কোথায় উফ এত আনকালচার আমাদের দেশের মানুষ এতটা আনকালচার ছি আমার লজ্জা হয় মাঝে মাঝে আমার মাঝে মাঝে নিজের লজ্জা হয় যে আমার দেশের আমি বাংলাদেশি মানে আমার লজ্জা লাগে আমি বাংলাদেশে আমার লজ্জা লাগতেছে এটা পরিচয় বহন করতে আমার দেশের মানুষের মন মানসিকতা এতটা ন্যারো এতটা জঘন্য ছি 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 উফ আমি কারো কথা কানে দেই না কিন্তু আমার কষ্ট লাগতেছে যে আমি এই দেশের মানুষ আমার দেশের মানুষের অবস্থা কেন তাদের ফিচার কি হবে তারা মানুষ কিনে এত পরিমাণে ট্রল করে ভিডিও বানাচ্ছে তারপরে হচ্ছে মানুষকে নিয়ে নেগেটিভ চিন্তা করতেছে প্রত্যেকটা মানুষকে নিয়ে পরিবারের মানুষকে নিয়ে তো আসে এবং আশেপাশে যারা আছে এবং মানুষ প্রচুর পরিমাণে ক্রাইম করছে এই দেশের কি হবে দুদিন পরে এই দেশের কি হবে কি হতে পারে এই দেশের এই দেশের মানুষ কবে ভালো হবে কোনোদিন কি ভালো হবে এদেরকে কোনোদিন মানসিকতা পরিবর্তন আসবে এরকম যদি কোনো ক্লাস থাকতো আমি সত্যি করাইতাম মানুষকে শেখাইতাম পজিটিভ চিন্তা ভাবনা পজিটিভ থিঙ্কিং সেটা নিজের জীবনে অনেক বেশি উপকারী এবং আশেপাশে সবার জন্য অনেক বেশি উপকারী এই এই ধরনের কোনো আর কি ট্রেনিং কি করাই না বাংলাদেশে এই ধরনের কোনো ক্লাস নাই আমি আমি শুরু করব। সবার মধ্যে ভালো একটা সামাজিকতা তারপরে মানুষ কিভাবে উন্নতি করবে মানুষ কিভাবে হচ্ছে সেলফ ডিপেন্ডেন্ট হবে কিভাবে সে লেখাপড়ায় ভালো হবে কিভাবে পরিবার সামলাবে এই এই ধরনের আসলে শিক্ষাগত খুবই কম শিক্ষার হার খুবই খুবই কম শুধু একাডেমিক পড়াশোনা করে একাডেমিক পড়াশোনা করে সার্টিফিকেট না এটাকে শিক্ষিত বলে না এটাকে কখনোই শিক্ষিত বলে না শিক্ষিত সেই যে নিজে ভালো থাকবে এবং সমাজের সকল মানুষকে নিয়ে ভালো থাকবে বাঙালিদের প্রধান কাজই হচ্ছে অন্যের খুদ ধরা অন্যের পিছনে লাগা এটাই আমার লজ্জা লাগে আমি বাংলাদেশি আমি ঘৃণিত আমি জাতি হিসেবে ঘৃণিত আমার দেশের মানুষের এত দুরবস্থা এ দেশটা কোনো দেশ না এটা কোনো দেশই না এর থেকে ভালো ছিল ব্রিটিশরা শাসন করতো না পীড়াইত উল্টা পাল্টা করতো পীড়াইত ওইটা ভালো ছিল কি লাভ হয়েছে এত রক্তের বিনিময় দেশ স্বাধীন করে কি হয়েছে দেশের দেশের মানুষের এই অবস্থা নিজের ভাষায় কথা বলতেছে নিজের দেশ আমরা স্বাধীন বাংলাদেশের মানুষ আমরা একজন আরেকজনকে সাহায্য করব সমাজে আমরা সবাই মিলেমিশে থাকব তাই না না কারোর ভালো কেউ দেখতে পারে না কেউ একটা ভালো করলে হ্যাঁ ও তো এইটা করছে এই যে আমি কিছুক্ষণ আগে একটা কন্টেন্ট শেয়ার করেছি এটা জনস্বার্থে কোরবানির মাংস কিভাবে আপনার সংরক্ষণ করবেন শুরু হয়ে গেছে আপা আপনি কি এক বছরের মাংস একবারে রাখছেন আপা পুরো আস্ত গরুটাই তো ফ্রিজের মধ্যে ঢুকায় রাখছেন আপা 
কোন দেশের কালচার ধারণ করতে চান মোহাম্মদ ইকবাল উদ্দিন বাঙালির কি এরকম চুগলখড়ি হিংসুটে জেলাস হ্যাঁ এটা কি আমাদের কালচার বলেন এটা কি আমাদের কালচার আপনি বলেন রিলাইস তো আমি থাকতে চাই কিন্তু আমার মানে কষ্ট লাগে যে বাংলাদেশের মানুষের এত বাজে অবস্থা মন মানসিকতা সব কিছু তারা প্রতিনিয়ত ক্রাইম করে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত ক্রাইম করছে একজন আরেকজনকে কোনোভাবে দেখতে পাচ্ছে না একজন আরেকজনের উন্নতি কোনোভাবে সহ্য করতে পারছে না কেন এরকম মেন্টালিটি কেন হচ্ছে না আপু কিছু মানুষের চুলকানি বেশি সুরাইয়া বর্ণ আমি জানি না আমি আসলে আমার বুঝে আসে না মানুষের এত অবনতি কেন মানুষ কেন কঠোর পরিশ্রম করছে না মানুষ কেন তার ভাগ্য পরিবর্তন করছে না মানুষ কেন আরেকজন পিছনে লেগে আছে তারপর মানুষের আসলে সমস্যার কথা আরেকজন ভালো উন্নতি সে কেন সহ্য করতে পারছে না আপা আমি কিন্তু অনেক সুন্দরই কিন্তু স্কিনে অ্যালার্জি মাহবুব আক্তার আচ্ছা আমি বলছি স্কিন কেয়ার নিয়ে আজকে যেহেতু লাইভ করব তার আগে হচ্ছে আমি একটু বলে নেই আমার দেশের পাবলিক যারা আছেন যেহেতু আমি একজন পাবলিক ফিগার আমাকে অনেকেই ফলো করেন আমার ভিডিও আমার লাইভ আমার পোস্ট অনেকেই দেখেন অনেক ধরনের মন্তব্য করেন তাদেরকে ইগনোর করেন শাহিন হাওলাদার ইগনোর করে আসলে কতটুকু আমি একা আগাইতে পারো আমি পুরো দেশকে নিয়ে আগাতে চাই হ্যাঁ আপু মোর জেলার কি অবস্থা মোর জেলার ব্যবহার করে আমার ছোট বাচ্চাটাকে মেরে ফেলা হয়েছে কোনো কাজের মেয়ে না ওকে ব্যবহার করছে আমার আপন বোন বোনের স্বামী এবং আমার সাবেক স্বামী বুঝতে পেরেছে আর কতবার আপনাদেরকে ক্লিয়ারেন্স দিব বলেন মানে কিসের মধ্যে কি আপনারা ঢুকাই দিচ্ছেন এই মামলা এখনো চলমান এখনো চলমান আছে মামলা এখনো কোনো রায় হয় নাই কোনো কিছু হয় নাই বাংলাদেশ যদি এটা অন্য দেশ হইতো তাইলে মনে হয় আমি তিন মাসের মধ্যে একটা রেজাল্ট পেয়ে যেতাম বিচার হতো একটা এখনো পর্যন্ত কিছু হয় না কতগুলো মামলা করে রাখছে কোর্ট বিল্ডিং এ খালি হাজিরা দিতেছি তারা হাজিরা দিচ্ছে আসামিরা এইভাবে চলমান হয়ে আছে একটা তদন্ত পর্যন্ত বাংলাদেশের হচ্ছে প্রশাসন করতে পারে না বুঝতে পারছেন কি অবস্থা দেশের যারা মানহানি করছে তাদের নামে মামলা করেছি তারা হচ্ছে ওয়ারেন্টের একজন হচ্ছে হাজিরাই দিতে আসে না তার নামে ওয়ারেন্ট বের হয়ে গেছে এক নম্বর আসামি দুই নম্বর আসামি হচ্ছে মুখ ঢুকে এভাবে লুকাই লুকাই সে হাজিরা দিচ্ছে তার বিচার হবে দেরি তো হইলেও বিচার ইনশাল্লাহ হবে আমি জনসাথে একটা কথাই বলবো আপনারা প্লিজ নেগেটিভিটি ছড়াবেন না আর হচ্ছে নেগেটিভ চিন্তা ভাবনা থেকে বেরিয়ে আসুন আপনি অসুস্থ থাকবেন এত মানুষকে নিয়ে চিন্তা নিজেকে নিয়ে চিন্তা করুন প্লিজ নিজেকে নিয়ে চিন্তা করুন আর হচ্ছে আমাদের সমাজটা আসলে বদলানো দরকার একা একা আমি কখনো কোনোভাবেই সম্ভব না আপনার কোনো কিছু ভালো লাগলে ইগনোর করে আপনি আপনার নিজের মতো করে চলবেন আপনার লাইফ স্টাইল জাস্ট কোনো ক্রাইম করবেন না কোনো চুগল ঘুরি করবেন না কোনো অন্যায় করবেন না তারপরে হচ্ছে আপনি আপনার সন্তান আপনার পরিবার সবাইকে নিয়ে ভালো থাকুন আপনার সন্তানকে সুশিক্ষা দিন আপনার সন্তানকে শিখান সে ফিউচার কি করবে মানুষের পরোপকারী শিখান তারপর সামাজিকতা শিখান আত্মীয় স্বজনদের সাথে কথা বলা এইগুলো শেখান আপনার সন্তানকে এইভাবে আপনি নেক্সট প্রজন্মকে গড়ে তুলুন হ্যাঁ এইভাবে নেক্সট প্রজন্মকে গড়ে তুলুন আপু হ্যাঁ বিধি নন্দী একদম ঠিক বলছেন তুমি খুবই সুন্দর আপনার এই ধরনের কমেন্ট এখন করেন না হাই দিদি আচ্ছা হ্যাঁ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ সো আপনাদেরকে একটা কথাই বলবো এইগুলো থেকে আপনারা বের হয়ে আসুন সোশ্যাল মিডিয়াটাকে ভালোভাবে ব্যবহার করুন আপু আমরা তো কাউকে নিয়ে কোনো কথা বলি না আপু এই যে আপনারা হচ্ছে সলিড পার্সন সলিড পার্সন কখনো কাউকে নিয়ে কোনো কথা বলে না 
আমাকে কখনো দেখেছেন অমুকের এটা হইছে তমুকের এটা হইছে অমুক এটা করছে তমুক এটা করছে এই ধরনের কথা হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়াতে ছড়ানো বা এই ধরনের কোনো মন্তব্য করা বা সেখানে অংশগ্রহণ করা হ্যাঁ এগুলোকে চিনে রাখবেন এগুলোকে সাথে সাথে বয়কট করবেন এগুলোকে রিপোর্ট মারবেন আপু খবর নিয়ে দেখেন শত্রুতা থেকে শত্রু তৈরি হয় সেটা আমি জানি সেটা আমাকে সেখানে আসতে হবে না আমি সব থেকে বড় প্রমাণ যে আমার শত্রু কিভাবে আমার বাচ্চাটাকে শেষ করে ফেলেছে আমাকে ঘায়াল করার জন্য হ্যাঁ আমার থেকে আর মনে হয় না বড় সাক্ষী এই পৃথিবীতে কেউ আছে আমি মনে হয় এক একমাত্র মা না আমি না আরো অনেকেই আছে অনেক মানুষকে এভাবে মেরে ফেলেছে সেটা আমি একা না পৃথিবীতে অনেক মানুষ আছে বুঝতে পেরেছেন পৃথিবীতে তো আমি একা না প্রতিদিন গড়ে বাংলাদেশে একশো দুইশো এইভাবে মেরে ফেলছে মানুষকে শত্রুতার জেরে যদি তাকে নাম খেয়াল করতে পারে তার সন্তান তার ভাই বোন বাবা মা এরকম করে তার শেষ করে দিচ্ছে আর ভুক্তভোগী হচ্ছি আমরা আর এদেরকেও আবার দেখবেন যে কিছু মানুষ সহযোগিতা করে থাইরয়েড প্রবলেম থাকলে ফিওনা জুস কাজ করবে বারো কেজি লুজ করতে চায় আচ্ছা ফিওনা জুস আমাদের এক মাস পরে আসবে ফিওনা আল্ট্রা আসবে একদম প্যাকেজিংটা একটু চেঞ্জ হবে একদম নিউ নিউ ভার্সন আসবে আমাদের এক মাস পরে ঠিক আছে এই যে ফিওনা জুস আরো বেশি পরিমাণে এফেক্টিভ হবে এটা যদি পাঁচ কেজি ওজন কমাবে ওইটা আপনার একটা খেলে দশ কেজি ওজন কমাই ফেলবে মানে আর আর একটু বেশি ওজন কমাবে ঠিক আছে ফিওনা জুসটা আমাদের এক মাস পরে আসবে থাইল্যান্ড থেকে আমার নাম নিবানা প্লিজ দিদি শুভশ্রী সাহু এই তো নিয়ে ফেলেছি এই জন্যই তো সমস্যা তো যাই হোক আমি অনেক রাফ হয়ে গিয়েছিলাম কারণ আমি বাংলাদেশের মানুষের প্রতি ঘৃণিত মর্জিনা কি এখনো জবানবন্দি দেয় নাই শুধু শুধু আটকে রেখে বিচার দেরি করার কারণ কি বিচার এখনো হয় না আর ওর কোনো জবানবন্দি পুলিশ নেয় না পুলিশ এখানে বাংলাদেশের পুলিশের কথা কি বলবো বাংলাদেশের পুলিশ আমাদের মামলাটাই ঘুরাই ফেলছে বুঝতে পেরেছেন কলা বাগান থানার পুলিশ হ্যাঁ ওরা প্রথমে তো মামলাই নিতে চায় নাই অনেক ডিলে করছে তারপরে যখন দেখছে আমরা অন্য সংস্থায় চলে যাব তখন একটা ফিফটি ফোরে চালান দিয়ে দিচ্ছে যেখানে তিনশো দুই ধারা মামলা হওয়ার কথা বাসায় আসবে যেই বাসায় হত্যাকাণ্ডটা ঘটেছে আমাকে রিমান্ডে নিবে আমার হাজবেন্ডকে আমার বড় বাচ্চাকে মর্জিনাকে কোন রিমান্ডের ব্যবস্থা হয় নাই কোন তদন্ত হয় নাই কিচ্ছু হয় নাই খালি আমাদেরকে বসে রাখছে পোস্টমর্টম রিপোর্ট আসবে পোস্টমর্টম রিপোর্ট আসলে আমাদের আমাদের তদন্ত শুরু হবে পোস্টমর্টম রিপোর্ট আসছে এক বছর পরে ওইখানে সুন্দর করে লেখা আছে কি জানেন আমার বাচ্চা কিভাবে মারা গেছে এটা তারা বলতে পারতেছে না তার মানে আসামিরা খালাস পুলিশ এটা বলছে হ্যাঁ তো মোরজি না যে নিজ মুখ দিয়ে স্বীকার করলো সে মারছে ওকে এখানে পাঠাইছে আমার সংসার ভেঙে দেওয়ার জন্য তোরে পাঠাইছে আমার আপন বোন বোনের স্বামী আর আমার বোনের স্বামী এখানে মেন কালপ্রেট আমার বোনের স্বামীর সাথে আমার সাবেক স্বামীর বিশাল ভালো সম্পর্ক ওই ব্যাটাই আমাকে ওই খারাপ ব্যাটার সাথে বিয়ে দিয়ে দিছে ছোটবেলায় বুঝতে পারছেন এগুলো হচ্ছে টাকা পয়সা দিয়ে ধামা চাপা দিয়ে রাখা হয়েছে বাট তারা কতদিন ধামা চাপা দিয়ে রাখবে আমি সেটাই দেখতে চাই কয়টা সংস্থাকে তারা হচ্ছে পুলিশ তদন্ত করে নাই কোনো সমস্যা নাই পিবিআই আছে সিআইডি আছে ডিবি আছে আমি প্রত্যেকটা সংস্থানে যাব কোর্টের পারমিশন নিচ্ছি মামলা চলমান আছে এখনো পর্যন্ত কোনো কিছু হয় নাই বুঝতে পারছেন এই যে ছোট্ট একটা বাচ্চাকে যে মেরে ফেলা হলো না আপনাদের রক্ত উঠলো বাপ মা যখন ঘুমাইছিল ওই সময় মানে আমি আমার হাজবেন্ড আমার সবাই যখন ঘুমাইছিলাম ওই সময় টার্গেট করে আমার বাচ্চাটাকে মেরে ফেললো অ্যান্ড মেরে এমন ভাবে রাখছে বোঝার উপায় নেই যেটা একটা মারার হয়েছে এবার বুঝেন আপন বোন আর বোনের জামাই কিভাবে সম্ভব তা আমারও তো একই প্রশ্ন কিভাবে সম্ভব এটা কিভাবে সম্ভব হলো আপনারাই বলেন কিভাবে সম্ভব এত কথা থাকতে এই কথা কেন বললো যে আমারে এনে পাঠাইছে আমাদের সংসার ভেঙে দেওয়ার জন্য ওরে আমার বাসায় পাঠাইছে পরিকল্পিত ভাবে ও জীবনে কোনোদিন কারো বাসায় কাজ করে না ও কোনো কাজের মহিলাও না আমার বাসা আমার বোনের বাড়িতে আমার আপন বোন রাজবাড়িতে বাড়ি আমার বাপের বাড়ি থেকে দুই মিনিট লাগে আমার বোনের বাড়িতে যেত ওই বাসায় ওরা ভাড়া থাকে মর্জিনা মর্জিনা চোদ্দ গুষ্টি ভাড়া থাকে ওনার বুঝতে পারছেন আর কিছু আপনাদেরকে বলতে হবে ভাই মানে এই জিনিসটা নিয়ে আপনারা এখনো পড়ে আছেন এটা তো আমার মামলা মামলা চলতেছে এখানে রায় পাইতে হইলে সময় লাগবে কারণ এটা বাংলাদেশ আমেরিকা হলে লন্ডন হইলে এত মানে এক মাসের মধ্যে সবকিছু আর কি সুন্দর মতো বিচারে চলে আসতো যেখানে যেখানে হচ্ছে নিজ মুখে স্বীকার করছে পরবর্তীতে যখন আমরা পুলিশের ধরে দিচ্ছি তখন অস্বীকার শুরু করে দিছে কিন্তু সে তো স্বীকার তো করছে যেভাবেই হোক যে প্রেশার দিয়ে হোক যেমনই হোক সে কিন্তু স্বীকার করছে 
ওকে আমরা ট্রিক্স খাটি ওর পেট থেকে কথা ঠিকই বের করেছি কারণ ওর উপরেই প্রথম সন্দেহটা আমাদের আসে আপু আমি ফিওনা জুস সামির ওই আপু কোরবানিতে মনে হয় বেশি খাওয়া দাওয়া করেছেন আপনার জিন এখন কোথায় মুসকান মাসদুবা খান আমার জিন নাই আসলে ওইটা একটা ট্রিক্স ছিল আপনার এই জিনিসটা নিয়ে অনেক হাসি তামাশা করছেন আল্লাহর কাছে খাস দিলে দোয়া করি আপনার প্রিয় সন্তানকে যেন এভাবে হত্যা করে এবং আপনাকেও যেন এরকম শিকার হইতে হয় আপনিও ট্রিক্স খাটিয়ে কিভাবে মানে খুনির মুখ থেকে কথা বের করবেন সেটা যেন আপনি খুনি তার বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল না আমার বাসার মধ্যে ছিল ঠিক আছে তো তার দিকে আঙুল তোলার আগে তাকে পুলিশে দেওয়ার আগে তো আমাদের একটা ক্লু দরকার ছিল আমরা সাধারণভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করছি সে সেটা স্বীকার করে ফেলছে হ্যাঁ আল্লাহর কাছে খাস দিলে দোয়া করি আল্লাহ যেন আপনার সন্তান অথবা আপনার ভাই বোন আপনার বোনের আপনার ভাইয়ের যে কোনো কারোর এইভাবে মেরে ফেলে এবং আপনি ওই দিন বুঝবেন তার আগে কোনো দিন আমার কষ্টটা বুঝতে পারবেন না আপু তোমার কাছে স্কিন কালার কম্বো হ্যাঁ 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 সিনহা হুসেন স্কিন কালার কম্বো আছে শুধু তাই না তারপর হচ্ছে আপনাকে এটা মিথ্যা একটা নিউজ করবে তারপর আপনি দেখবেন কিরম লাগে ঠিক আছে উইশ আই উইশ বাংলাদেশের অর্ধেক মানুষ যারা এই ধরনের নেগেটিভিটি ছড়াইছে এবং হচ্ছে এই ধরনের কর্মকাণ্ডের সাথে যারা জড়িত এগুলো যারা বিশ্বাস করছে তাদের সবার পরিবারে একজন করে যেন মারা যায় আল্লাহ তুমি আমার দোয়াটা কবুল করো আমি তারপর যেন আপনারা আমার কষ্টটা বুঝতে পারেন তার আগে জীবনও বুঝবেন না প্লিজ অভিশাপ দিন না পি তারা যা বলতে চায় বলুক না বলতে দিন নিজেই বলেছেন আপনার স্বামী জিন চালান করেছে এখন বলেন ফিকশন সুইটি মনি আমার উপরে ব্ল্যাক ম্যাজিক করা হয়েছে এখনো পর্যন্ত করতেছে বুঝতে পেরেছেন তো ব্ল্যাক ম্যাজিক কিভাবে করে শয়তান জিন এগুলোকে বস করেই তো করে তাই না এবং যারা এই ধরনের ব্ল্যাক ম্যাজিক করে তারা সবাই জাহান নামে যাবে সবাই জাহান নামে এটা তো আর মিথ্যা না অস্বীকার করার কোনো উপায় নাই কিন্তু ওই যে ওর পেট থেকে কথা বের করতে সম্পূর্ণ একটা ট্রিক্স ছিল ব্রেইন বুদ্ধি খাটায় বলে না যে আপনারা গোয়েন্দা সিআইডি এগুলো দেখেন না কিভাবে মানুষের পেট থেকে কথা বের করতে হয় যার উপর সন্দেহ আসে তাকে কিভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করতে হয় এগুলো কখনো দেখেন এতটা অশিক্ষিত মূর্খ কিভাবে আপনারা মানে এতটা বলদ কেন আপনি বলদ বলে কি আমিও বলদ নাকি আমরা কি সবাই কি বলদ গাধা আমাদের কি গাধা মনে করেন বলেন আপু হেয়ার কালার এর নাম মনে নাই তোমার স্কিন কালার কম্বো অ্যান্ড হোয়াইটেনিং ফেসিয়াল কিটটা এত ভালো আই লাভ ইট সিনহা হোসেন হ্যাঁ আপু অর্ডার করে ফেলেন স্কিন কালারটা খুবই ভালো আমি দুই তিন মাস হয়ে গেছে এখন স্কিন কালার করতে পারি নাই হ্যাঁ দুই তিন মাস হয়ে গেছে এখন স্কিন কালার করতে পারি নাই একটা কথাই বলবো আপনাদেরকে দোয়া করবেন আমি যতদিন বেঁচে আসছি আমার বাচ্চার খুনিদের বিচার হবেই হবে ইনশাল্লাহ আর আমার বাচ্চার খুনি যারা তারা তো রাত্রে ঘুমাইতে পারছে না তারা আমাকে বিভিন্ন ভাবে মেরে ফেলার হুমকি দিচ্ছে আমার মায়ের মাধ্যমে অনেকভাবে আমাকে হুমকি ধামকি দিচ্ছে আমি যেন মামলা তুলে নেই আপনারা কি এগুলো জানেন বলেন আপনারা কি এগুলো জানেন এগুলো সোশ্যাল মিডিয়াতে আসছে আসে নাই তারা অনেকভাবে প্রেশারাইড করছে মামলা যেন তুলে নেই কারণ তারা খুবই কাছের মানুষ আমার এমন না যে আমার দূরের মানুষ না সবাই আমার কাছের মানুষ ছিল যারা আমার সন্তানকে হত্যা করেছে শুধুমাত্র যাকে দিয়ে হত্যা করিয়েছে তারে আমি চিনতাম না আমার বোন পাঠাইছে তারে মর্জি না এই এই খুনির আমি কোনোদিন চিনতাম না এই খুনি আমার বোনের বাড়িতে ভাড়া থাকে আমার আপন বোন আমরা দুই বোন সে বোন আর বোনের স্বামী মিলে এই কাজটা করছে আমি বিশ্বাস করে ওকে আমার বাসায় আশ্রয় দিছি আমার বাসায় আরো মেয়েরা কাজ করে আমাকে পা মানে কানাকাটি করে বলছে ফোনের মধ্যে আমার বোন পর্যন্ত বলছে ওরে নে ওরে রাগ ওরে রাগ ও অনেক অসহায় আমি তো বুঝি নাই যে তোরা এইভাবে ষড়যন্ত্র করে আমার বাসায় মেয়েরা পাঠাবি আমি বুঝি না আমি বুঝলে তো কোনোদিনও হচ্ছে আশ্রয় দিতাম না তারা যেহেতু আমার বাচ্চাকে খুন করেই ফেলছে আমরা মামলা মোকদ্দমা করেছি এখন নিজেরা বাঁচার জন্য মান সম্মান বাঁচানোর জন্য এটা কি করছে সোশ্যাল মিডিয়াতে মিথ্যাচার ছড়াইছে ভাড়া টিয়া কিছু গুন্ডা দিয়ে একটা গুন্ডা মহিলা আছে আর একটা গুন্ডা সাংবাদিক আছে মিথ্যাচার ছড়াইছে সোশ্যাল মিডিয়াতে আর কিছু কিছু মানুষ এটাই বিশ্বাস করে বলে ওর বাচ্চাকে মেরে ফেলছে হ্যাঁ আমি নাকি আমার বাচ্চাকে মেরে ফেলছে আমার আদরের ফুটফুটে রাজপুত্র আমার দুইটা সন্তান দুইটা রাজপুত্র আমার আমি নাকি আমার ছোট বাচ্চাকে মেরে ফেলছে আ আপু পুলিশ তো বলছে যে মর্যাদা নির্দোষ কোথায় মানহা সার্ভিয়া কোথায় বলছে পুলিশ নির্দোষ বলেন কোথায় বলছে এম ডি শফিক ইসলাম তুমি কোথায় আমি আমার বাসায় আছি 
আমি কুলই আছি আপু আমি কুল আছি আমি চাই দেশের মানুষগুলো যেন একটু কুল থাকুক আমি চাই দেশের মানুষগুলো কুল থাকুক দেশের মানুষের উন্নতি হোক আর উন্নতি হোক আমরা যেন আগে যাইতে পারি আমাদের দেশ থেকে ক্রাইম যেন শেষ হয়ে যায় এই মর্জিনটা আমার বাচ্চাকে কেন খুন করছে কারণ ওরা গরিব ওর টাকার দরকার ছিল এই জন্য ওকে টাকা পয়সা দিয়ে হায়ার করে আমার বাচ্চাকে খুন করানো হয়েছে এরকম আরো অনেক ক্রিমিনাল ঘুরে বেড়াচ্ছে সমাজে অনেক ক্রিমিনাল হচ্ছে মানুষকে খুন করে ফেলতেছে টাকার জন্য এমনি এমনি কেউ খুন করে না এমনি এমনি কেউ হচ্ছে কাউকে ক্ষতি করে না তো এই অভাবটা যখন সমাজ থেকে দূর হয়ে যাবে তখন সবাই স্বাবলম্বী হবে তখন আমাদের দেশের ক্রিমি ক্রিমিনাল যারা আছে ক্রাইম যারা আছে এগুলো অনেকটাই কমে যাবে মানুষ টাকার জন্য এই ধরনের খুন খারাপি করে বেড়াচ্ছে আবার আরেকটা মহিলা যেটা কিনা সোশ্যাল মিডিয়াতে সাবিয়া নামর মোটা করে একটা ডাইনি মহিলা এই মহিলা সোশ্যাল মিডিয়াতে মিথ্যাচার ছড়াইছে তো এই মহিলা টাকার লোভে এই কাজটা করছে টাকা খাওয়াইছে আমার সাবেক স্বামী আমার দুলা ভাই টাকা খাওয়া ওরা আমার পিছনে লাগাইছে সে নিজ মুখে বলছে আমাকে বলা হয়েছে আমারে বলছে মাথা ঠান্ডা করে মাহির নামে এগুলো বলতে বুঝতে পারছেন তার নামে আমার করলাম মামলা তাহলে এবার বুঝেন সেই মামলায় সে সবকিছু প্রমাণিত হয়েছে সে মিথ্যা কথা বলছে মিথ্যা ছড়াইছে সোশ্যাল মিডিয়াতে আমার উপরও বেশি বদনজের তাই পরে জানি না কি করব সবসময় সিকি থাকি রিয়া বড়ুয়া আমাদের একটা বই তুমি কিনছো না বইটা দাও তো আমি আপনাদেরকে একটা বই দেখাই যদি আমি এটা পড়ার সময় পাই নাই আমার হাজবেন্ড আমাকে গিফট করছে না আপু আমি এখনো ডিনার করি নাই এই বইটা আমি দেখাই এইটা আপনারা পড়বেন এই যে দেখেন রুকাইয়া বইয়ের নাম হচ্ছে রুকাইয়া ঠিক আছে এই বইটা পড়বেন অনলাইনে পাবেন না তুমি কোন জায়গা থেকে কিনছো চারশো ষাট টাকা দাম বেশি না এই বইটা পড়বেন मानहानी करोर्टिल्डिंग ঠিক আছে আর একজনের মানহানি করা একজন সম্মানিত মানুষের মানহানি করা মিথ্যাচার ছড়ানো কুৎসা রটনা করা সমাজে মিনিমাম চার বছরের জেল এবং সাথে জরিমানা এই মহিলাও জেলে যাবে ইনশাল্লাহ বিচার ট্রায়ালে আছে নেক্সট কোর্টে মেবি বিচার হবে তখন এই মহিলা জেলে যাবে না লোর জরিমানা হবে সেটা মহামান্য আদালত দিবে সেটা তো আমি বলতে পারবো না সবকিছু প্রমাণিত হয়েছে মহিলা মিথ্যাবাদী ঠিক আছে সাবিয়া তো অনেক পটপট করতো লাইভে এসে ও তো করবে ওকে ভাড়া করে আমার সাবেক স্বামী আমার দুলা ভাই ওকে ভাড়া করে হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়াতে ছেড়ে দিছে ওর টানা তিন মাস ধরে আমার নামে মিথ্যাচার করছে এবং ওর সাথে যারা যাচ্ছে সব গুলারে ভরবো আপু অয়েল স্কিন এর জন্য কি কি ইউজ করলে গ্লো আসবে এন্টি এইজিং কাজ দিবে প্রপার স্কিন কেয়ার এর জন্য কি কি ইউজ করব এই মহিলা সোশ্যাল মিডিয়াতে ছড়াইছে আমি নাকি আমার বাচ্চাকে মেরে ফেলছি মর্জিনা নির্দোষ এই সেই তারপর আমি কোন সব কিছু দিছি যে এই যে মর্জিনা নির্দোষ কই আমার আমার বাচ্চা খুনিকে দেখেন আমাকে দেখান ঠিক আছে লজ্জা করে না মুখ ঢেকে ঢেকে এখন হাজিরা দিস ওই যে লোহার যে জালিটা আছে যেখানে আসিমিরা যায় ওখানে ওইখানে ঢোকার জেলে ঢোকা তো একই জামিনে বাইরে আছে বুঝতে পারছেন জামিন নিয়ে প্রায় বাংলাদেশ জামিন যোগ্য আসামি যে মার্ডার করবে তারও জামিন দিবে এটা খুবই স্বাভাবিক এটা নিতেই পারে আইনের অনেক ধারা আছে যে মার্ডার করছে প্রমাণ হয়েছে তারপর সে জামিন পায় ঠিক আছে জামিনে বাইরে বের হবে বাইরে থাকতে পারে সে আপু তোমার বোনের সাথে তোমার কি হয়েছে যে তোমার ছোট বেবিটার সাথে এমন করলো আমার বোনের সাথে আমার কিছুই হয় না আমার বোনের স্বামী যেটা ওটা একটা খারাপ একটা লোক ঠিক আছে ওই লোকটাই মর্জিনাকে পাঠাচ্ছে মর্জিনার দুই বছরের মামলায় লোকটা টানছে তারপরে হচ্ছে মর্জিনাকে ব্যবহার করছে আমার আমার সংসার ভেঙে দেওয়ার জন্য আমার সুনাম খ্যাতি নষ্ট করার জন্য আমার বাচ্চাকে মেরে ফেলার জন্য মর্জিনাকে টাকা পয়সা দিয়ে ব্যবহার করছে আমার সাবেক স্বামী আর আমার দুলা ভাই বুঝতে পারছেন আর আমি মামলা করেছি এই জন্য আমার উপর অনেক প্রেশার এই এক বছর ধরে আমার আমার হাজবেন্ড অনেক ভাবে হুমকি ধামকি দিয়েছে যেগুলো আমরা রেকর্ডিং করে রাখছি এটা নিয়ে আবার নতুন করে মামলা করব আর আপনারা যারা সোশ্যাল মিডিয়াতে আমার নামে আমার নামে কোন কমেন্ট বক্সে কোথাও আর একটা কথা বলবো আমি কাউকে ছাড় দিব না কাউকে না কাউকে না বিচার তো বাংলাদেশে আছে 
অনেক দেরি তারপরও বিচার কিন্তু হবে আর একটা কথা মনে রাখবেন প্রমাণ হওয়ার পর আপনি যে অন্যায় করছেন অপরাধ করছেন এটা প্রমাণ হওয়ার পর কিন্তু আপনার সাজা নিশ্চিত সো আপনারা ক্রাইম থেকে দূরে থাকবেন এই যে একটা কমেন্ট এটা কিন্তু বিশাল বড় কাহিনী এই যে সাবিয়া এই মহিলাকে দেখেন এই মহিলা টাকা পয়সা লোভে এই যে কাজটা যে করছে এই মহিলা এখন কি করতেছে কোর্ট বিল নিয়ে দৌড়াচ্ছে তার সে একজন আসামি একবার চিন্তা করে দেখেন সে কিন্তু আসামি সে কিন্তু আসামি সবকিছু প্রমাণিত হয়েছে পুলিশ কিন্তু রিপোর্ট দিয়েছে তো আপনারা কি মহিলার মতো আপনারা কি আসামি হতে চান বলেন নাকি সুন্দর জীবন যাপন করতে চান এবং সবাইকে নিয়ে ভালো থাকতে চান আপনি নিজে ভালো থাকবেন আপনার পরিবার এবং আশেপাশে সবাইকে সব মানুষকে নিয়ে ভালো থাকতে হবে এটাই হচ্ছে আমার একমাত্র কাম্য এবং চাওয়া আপু সুন্দর হওয়ার ক্রিম নিতে চাই কোনটা ভালো হবে আপু কোরআনের আলো কোরআনের আলো আপু সুন্দর হওয়ার ক্রিমের জন্য আমি যদি বলি তাহলে হচ্ছে আপনারা পি অরা নাইট ক্রিমটা অর্ডার ডান করে ফেলেন আর গ্লো পলিশটা অর্ডার ডান করেন ঠিক আছে আপু মেস্তার জন্য আমি দেখাচ্ছি আসলে মানুষের সুখ কেউ দেখতে পারে না এসব মানুষদের সারা জীবন জেলের ভাত খাওয়াতে হবে এরা এমন বেয়াদব একটা দুধের শিশু কেউ ছাড় দেয়নি মিষ্টি মেয়ে বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থা অনেক স্লো আপু যদি আর আরো আরো উন্নত করা দরকার বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থা আর উন্নত করা দরকার আমি জানি আমার লাইভ অনেকেই দেখেন অনেক ম্যাজিস্ট্রেট দেখেন আইনের অনেক মানুষ দেখেন আপনাদেরকে আমি রিকোয়েস্ট করব বাংলাদেশের সেটাই বিচার তো অবশ্যই পাওয়া যায় একটু সঠিক রাস্তাটা চিনতে সময় লাগে কারণ আমরা জীবনে কোনোদিন এইসব কেস কাবারি আইন টাইন এইগুলোর ধারের কাছেও ছিলাম না জানতাম না আমার পরিবার আমার চোদ্দ গোষ্ঠী থেকে কোনোদিন মার্ডার হয় নাই আমরা বুঝি নাই আপু প্রথম অবস্থাতে আমরা বুঝি নাই কেউ কোনোদিন আমার ফ্যামিলি থাকে না অনেকের বংশের মধ্যে দুই একটা খুন হয়েছে সেটা নিয়ে তারা দৌড়া দৌড়ি করছে পরামর্শ দিবে এরকম কেউ ছিল না আর মেইন কালপ্রিট হচ্ছে আমার ঘরের মধ্যে ছিল আমার আপন মানুষ আমার ব্লাড এখানে সেখানে আমি আর কোথায় কেমনে আগাবো বলেন শুরু থেকেই গন্ডগোল করে দিছে বুঝতে পারছেন না আমার বোনের সাথে যোগাযোগ না আমার বোনের সাথে আমি কথা বলি না তো কথা বলি না আমার বোন আমার মাকে কান্না করে করে বলে যে ওর বড় বাচ্চাটাকে আমি দেখছি তো মারার হলে ওর বড় বাচ্চাটাকে মারতাম তো আমার বোনের উদ্দেশ্যে আমি একটা কথাই বলবো যে আপা তুই এখনো এখনো বোকার স্বর্গে বাস করে গেলি তোর যে হাজবেন্ড ওর মতো ক্রিমিনাল এই পৃথিবীতে আর নাই সেটা তুই নিজেও জানিস এই হাজবেন্ড যদি আমার হতো না আমি ওরে পুলিশের হাতে ধরাই দিয়ে চলে আসতাম যত আমার চার পাঁচটা বাচ্চা থাকুক না কেন ঠিক আছে কোনোদিন আমি এই রকম একটা ক্রিমিনালের সংসার করতাম না কোনোদিনও না তুই বোকার স্বর্গে এখনো বাস করে গেলি আমি আমার আপাকে এটাই বলবো ও যদি আমার লাইফ দেখে থাকে আমার লাইফ দেখে সবসময় দেখে এখনো দেখতেছে সব সময় দেখে আমি লাইভে বলি এগুলো আমার মাকে বলে আমার মা তখন হচ্ছে আমার উপরে চিল্লায় ঠিক আছে আমার মা তখন আমার উপরে চিল্লায় কারণ আমার মা অসহায় ওই দিকে তার বড় মেয়ে এদিকে তার ছোট মেয়ে সে কোন দিকে যাবে মাঝখানে দোটা নাই পড়ে গেছে ঠিক আছে আমার বোনটা এখনো বোকায় থেকে গেল আমার বোনটা অনেক সহজ সরণ আর ওর যে হাজবেন্ড ওর মতো বেয়াদব ওর মতো লম্পট দুই নম্বরে পৃথিবীতে আর নাই ও এতটাই ক্রিমিনাল যে আমার বাচ্চাটাকে মারাইলো ওর বাসার ভাড়াটি মর্জিনাকে দিয়ে ঠিক আছে টাকার বিনিময় কয় টাকা পাই সোস এ টাকা খাইতে পারবি জীবনও খাইতে পারবি না তোরা কেউ খাইতে পারবি না কেউ খাইতে পারবি না এই টাকা হজম হবে না তো হজম হবে না হজম কিভাবে করবে বলেন এটাকে কি হজম হয় হবে না ঠিকই বের হয়ে যাবে আর এমন ভাবে বের হবে সেই দিনের অপেক্ষা আমি শুধুমাত্র আমার আল্লাহর কাছে বলি আমার আল্লাহ আমাকে বিচার দিবে আবু মেস্তা ক্রিম ইউজ করলে পি অরা ক্রিম ইউজ করা যাবে মেস্তা তো কমছে হালকা হ্যাঁ আপু করা যাবে মেসা ক্রিম ইউজ করার পরে ইউজ করবেন একসাথে দুটো ক্রিম ইউজ করবেন না ঠিক আছে আপনি স্কিন কালার কম্বোটা আর হোয়াইটেনিং ফেশিয়াল কিটটা একটু দেখাও প্লিজ আমার বোনকে দেখাবো আচ্ছা আচ্ছা দেখাচ্ছি আপু এই যে এটা ইয়া কোথায় ফেশিয়াল এই যে আমাদের ভাইরাল স্কিন কালার কম্বো সেটটা হ্যাঁ অর্ডার করে ফেলো আপু সব ভুলে যায় একটু স্মাইল করো তোমার হাসি অনেক নাইস আমি সব ভুলেই যাইতে চাই কিন্তু এই যে বাংলাদেশের জঘন্য কিছু মানুষ আছে না ন্যারো নোংরা মেন্টালিটি এগুলোর যদি আমি সামনে পাইতাম জুতা পিটা করতাম সত্যি কথা 
এগুলোর জুতা পিটা করে সোজা করা উচিত হ্যাঁ এগুলোর জুতা পিটা করে সোজা করা উচিত এই যে দেখেন কি হইছে দেখেন রিবানা আমাকে দিয়ে প্রমোশন করাচ্ছে কারণ আমি তো ব্র্যান্ড প্রমোটার আমি অনেক ব্র্যান্ডের সাথে কাজ করছি কিছু আবালের বাচ্চা এসে ওইখানে কমেন্ট করতেছে আপনারা কি আর দুনিয়াতে মডেল পাইলেন না এই মহিলাকে নিয়ে ধরে এই মহিলা তো ওর বাচ্চাকে মেরে ফেলছে হ্যাঁ এই মহিলা ওর বাচ্চাকে মেরে ফেলছে এই মহিলাকে আপনারা কেন নিলেন প্রমোশনের জন্য পরে ঢুকে দিয়ে তার নিজের ছোট্ট একটা পেজ আছে ফাইভ কে ফলোয়ার বুঝছো তন বুঝলাম সমস্যাটা কোথায় হিংসুটের বাচ্চা তারপর একটু নিজে গেলাম দেখলাম বাড়ি শখ সেও কিন্তু একসাথে কাজ করছে ওর কমেন্টে লিখছে এই মহিলা এত বড় খারাপ ওর ঠোঁট এমনি সার্জারি করছে কেন ও জঘন্য ও কেন সার্জারি করলো তখন বুঝলাম সমস্যাটা আপনাদের সবাই খারাপ আমরা খালি ভালো হচ্ছে আপনি আপনারা যারা আম জনতা আছেন ঠিক আছে একবার চিন্তা করে দেখেন আমাদের অবস্থান কোথায় আর যে কমেন্ট করছে তার অবস্থানটা কোথায় হিংসা কোথায় নিয়ে যায় মানুষের দুর্বলতাটাকে টান দিয়ে এনে খোঁচা মারে আর তো কিছু বলতে পারতেছে না বুঝেন নাই আপনি এমন বোনের পরিচয় দিবে না নিজের মানুষের ভাবে এত বড় একটা কাজ কি করে করলো বোনের সন্তান মানেই তো তারও মিষ্টি মায় না আমার বোন ডিরেক্ট বলছে আমি বলছি যে ওর জন্য কি তোর একটু মায়াও করে না আপা ওর জন্য তো মায়াও করে না বলে না ওর জন্য মায়া কেমনি করবে ওরা তো কোলেও নাই নাই ধরেও নাই তো মায়া কিভাবে কাজ করবে বলেন এর জন্য মায়া করে না আচ্ছা এই যে অর্ডার ডান করে ফেলেন পনেরোশো পঞ্চাশ টাকা প্লাস হচ্ছে ছয়শো পঞ্চাশ টাকা করে হ্যাঁ ফেশিয়াল কিট হচ্ছে ছয়শো পঞ্চাশ টাকা করে অর্ডার ডান করে ফেলেন আপনার ফুল অ্যাড্রেস দিয়ে শেরি আসো 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 Rafin Kibra, Apu want to talk about promotional live, how can I communicate? Uh, Rafin Kibra, bhaiya, aap nek to amar page e nok kore thalen, page e bolen, jami mahi aap pushate kotha bolte chai, promotional bishoy, or amar hojche personal number te didu, ekhan aap ni whatsapp kore thalben. Lokhi ma amar, kosto bholar noy, tobo bolchi kosto peon Allah odher bichar korebe, tumi tomar lokhe pou chao. আমি তো আমার লোকে পৌঁছাচ্ছি এবং আল্লাহ আমাকে হেল্প করছে না হলে আমি কোনোদিন এখানে পৌঁছাইতে পারতাম না বুঝতে পেরেছেন আন্টি লুৎফুন নেসা আপনার কথা শুনে আমার খুবই ভালো লাগলো আপনি আমাকে মা বলে ডাকছেন আমি এই ঈদে আমি আমার আমার সাথে কথা বলি নাই কেন জানেন এই যে আমি মামলা করব আমার বোন বোনের হাজবেন্ডের নামে নতুন করে ওদেরকে অ্যাড করি নাই প্রথমে ওদেরকে অ্যাড করি নাই অন্যান্য আসামি ওদেরকে অ্যাড করছি কারণ ওরাই তো মেন কালপ্রিট ওদেরকে আমি বাদ দিয়ে অন্যান্য আসামিদেরকে অ্যাড করছি এখন যখন শুনতেছে আমি ওদেরকে অ্যাড করব তখন আমার মা আমার উপরে আমার পিছনে লেগে গেছে তখন আমার মার কাছে আমি খারাপ হয়ে গেছি বুঝতে পারছেন তখন আমার মা আমাকে নিষেধ করতেছে বা হচ্ছে উল্টা পাল্টা কথা বলতেছে सामने मर्जी सबकू स्वीकार करो तुम क्या चुप कर आसो तुम क्यों धरतेसो ना तुम मे तुम मे क्या बोलतेसो ना मे पाठाई मे चीना के मेरे फिलसे ওরা কেন মর্জি নাকি ধরতেছে না কেন তোমরা সবাই চুপ করে আসো কোনো কথা বলে না চুপ করে থাকে সবাই কেউ কোনো কথা বলে না তার কি কথা বলবো বুঝে না কথা বলে তো ওরাই ফেসে যাচ্ছে এই জন্য কি আমার বাচ্চা বিচার পাবে না হোক সে আমার বোনের স্বামী তারপর তো সে একজন ক্রিমিনাল সে এই মর্জি নাকি ওর বাসের ভাড়াটিয়া গিয়ে আমার বাসে পাঠাই দিছে কাজের মেয়ে বানায়া নিজের আপন বোনের জন্য মামলা কিভাবে দিতে চান কি করব বলেন আমি আমার বাচ্চার বিচার কিভাবে পাব দিতে হবে এখন বাধ্য দিতে হবে কারণ এই মর্জিনার উৎপত্তি আমার বোনের বাড়ি থেকে আমার দুলা ভাই আমার বোন এই মর্জিনারে পাঠাইছে এবং মর্জিনার নিজ মুখে স্বীকার করছে যে আমারে পাঠাইছে এখানে আপনাদের সংসার ভেঙে দেওয়ার জন্য 
তোরে যে পাঠাইছে তারা ওকে প্ল্যানিং করে পাঠাইছে এখানে তোমরা আমার বাচ্চাকে মেরে ফেলছে ইটস এ সিম্পল আপু তোমার কি নিজের বাচ্চা ছিল পানি নিয়ে আসো হ্যাঁ আমার আমার বাচ্চা আমার আমার পেট কেটে সিজারে আমার বেবি হয়েছে আমার ছেলে রাজপুত্র আমার আমি পারি না বুঝছেন আমি আসলে আমি তো কোনো ক্রিমিনাল না আমি মানুষের ক্ষতি করার কথা চিন্তাও করতে পারি না বুঝতে পারছেন মানুষ প্রতিশোধ নেওয়ার অনেক চিন্তা করে না আমি কখন এগুলো চিন্তা করতে পারি না আল্লাহ আমাকে এমন ভাবে বানাইছে যে আমি যে একটা চিন্তা করব যে আমি ও আমার ক্ষতি করছে আমার বাচ্চাকে মেরে ফেলছে ওদেরও আমি ক্ষতি করব আমি এই চিন্তা কখনো আনতেও পারি না আমি জীবনে কোনো দিন মানুষের ক্ষতিও করতে পারবো না আমার জন্ম হয়েছে মনে হয় দুনিয়াতে সহ্য করার জন্য ধৈর্য ধরার জন্য আমি ধৈর্য ধরতেছি আমি সহ্য করতেছি এবং সেটার ফলও আমি পাচ্ছি সেটার ফলও আমি পাচ্ছি কারণ আল্লাহ পাক ধৈর্যশীল ব্যক্তিদেরকে অনেক বেশি পছন্দ করে আমার মাই সবসময় বলে যে মানুষের মার হচ্ছে তাড়াতাড়ি আল্লাহর মার হচ্ছে ধরা ছোঁয়ার বাই আল্লাহর মার খুবই ধীরে সুস্থে অনেক স্লো অনেক ধীরেতে আল্লাহ বিচার করবে বুঝতে পারছেন আল্লাহর বিচারের জন্য আমি এখনো পর্যন্ত অপেক্ষা করছি দেড় বছরের কাছাকাছি হয়েছে আমার বাচ্চাটাকে মেরে ফেলছে আমি আরো একশো বছর অপেক্ষা করব আরো পঞ্চাশ বছর যদি আল্লাহ পাকা আমাকে বাঁচা রাখে আমি ততদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করব তারপরও আমি এই খুনিদের বিচার চাই আমার যে মান সম্মান হানি করছে সেটার বিচারও আমি চাই না আমি আমার বাচ্চার খুনিদের বিচার চাই আমার বাচ্চা তো জানাতে আছে আমি বললাম না যে আমার বাচ্চার বার্থডে আগের দিন আমি হচ্ছে ঘুমাই গেছি গাড়ির মধ্যে শুয়েছিলাম ঘুমাই গেছি ঘুমের মধ্যে আমি দেখছি যে আমি আমার বাচ্চা ছোট আমার জায়ান ছোট ও হচ্ছে এত সুন্দর একটা বাগান মানে বিশ্বাস করেন আমি সেটা আপনাদেরকে বর্ণনা দিয়ে বোঝাইতে পারবো না সে বাগানের মধ্যে দৌড় আছে আমার ছেলে জায়ান দৌড় আছে আমি ওর পিছন পিছন দৌড়াচ্ছি বাগানের মধ্যে আমিও আছি দৌড়াচ্ছি ও আমার পিছনের দিকে তাকায় হচ্ছে এরকম মানে বোঝানোর চেষ্টা করতেছে কোনো কথা আমি শুনতে পাচ্ছি না বোঝানোর চেষ্টা করতেছে যে আমি ওকে ধরতে পারতেছি না কেন তো অনেক আগের স্বপ্ন স্বপ্নের কথা বলত না আচ্ছা ঠিক আছে আর বলবো না আমি তোমাকে সব সময় মাহি মা বলে সম্বোধন করি আবারও বলছি ভেঙে বড় না তুমি অনেক স্ট্রং থাকবে তুমি অনেক পবিত্র মানসিকতার মেয়ে আল্লাহ শব্দ সব সময় তোমার সহায় থাকবে না আমি তোমার জানাতে পাখির জন্য দোয়া করি থ্যাংক ইউ আন্টি আপনার কমেন্টটা পড়ে আমার খুবই ভালো লাগতেছে ভালো লাগছে থ্যাংক ইউ আন্টি আপনি খুব সুন্দর একটা কথা বলছেন এত ভালো স্বপ্ন আর ভুলেও কাউকে বলো না তোমার ছেলে হচ্ছে জান্নাতের পাখি না আমি বলবো না বলবো না আমি আর কখনো বলবো না আমার পেটের মধ্যে কোনো কথা থাকে না বুঝছেন আমি সবকিছু বলে ফেলি আসসালামু আলাইকুম আপু কেমন আছেন আপু আছে আল্লাহ পাক যেভাবে রাখছে ভালো আছে ভালো থাকতে হবে 
আপু ব্রন ব্রনের ফেস অনেক ব্রন আর অনেক ব্রনের দাগ কি ইউজ করব আপু আমাদের ব্রনের কম্বো আছে এটা ইউজ করে ফেলেন এই যে ঠিক আছে 1550 টাকা ব্রন ব্রনের দাগ ছোপ সবকিছু একদম গায়েব হয়ে যাবে এই যে ফাস্ট 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 একটা স্ক্রিনশট ডান করে ফেলবেন নাম আপনার ফুল অ্যাড্রেস দিয়ে প্রাইস রেঞ্জ হচ্ছে 1550 টাকা আপু তোমার হাইট কত স্বপ্নের কথা সবাইকে বলতে নেই আপু আমার হাইট হচ্ছে ফাইভ থ্রি আপু ব্রনের কম্বো একটা ইউজ করলে হবে নাকি আরো ইউজ করতে হবে আমার মেয়ে ইউজ করছে এক সপ্তাহ ধরে আস্তে আস্তে ভালো হয়ে যাচ্ছে মোহাম্মদ আমিন ভাইয়া এই যে ব্রনের কম্বোটা নিয়েছেন না এটা একটা ইউজ করলে হবে এই ব্রনের কম্বো ইউজ করার পরে আপনার মেয়েকে যেটা দিবেন সেটা হচ্ছে আলট্রা হোয়াইট সোপটা কোথায় আলট্রা হোয়াইট সোপটা কই নিয়ে আসো তো আলট্রা হোয়াইট সোপ দিবেন তারপর হচ্ছে গ্লো পলিশটা দিবেন खेले ঠিক আছে আরো গুড ফর্মুলা আরো 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 ভালো এক্সট্রা এক্সট্রা দিয়ে কিন্তু আসতেছে ইউপেন কোম্পানি ওরা মেকিং করে আসতেছে এক মাস সবাই লাগবে আপনারা সবাই অর্ডার ডান করে ফেলেন আপু কিছু মনে করো না আপনি সেটা কি সানজিত ভাই ছিল সানজিদের ভাই ছিল নিগার ফ্যাশনেবল হাও সানজিদের ভাই মানে বুঝে নাই সাই লাইফ কবে করবা বলো প্লিজ করব হ্যাঁ জায়ান ব্রন কি যাবে সব অনেক ব্রন ওঠে আর অনেক দাগ কয়টা ইউজ করতে হবে আপু এই যে অলরেডি আমার কাস্টমারের রিভিউ শেয়ার করছে আপু ব্রন তো আমি তো বলতেছি যাবে ঠিক আছে ব্রন তো অবশ্যই যাবে আপু আমার কাস্টমারদের কথা হচ্ছে মেইন এক সপ্তাহ ইউজ করে তার ব্রন নাকি চলে গেছে এগুলো আমি নিয়েছি আমার ওয়াইফের জন্য যেগুলো বলেছেন মোহাম্মদ আমিন ও আচ্ছা আপনার ওয়াইফের জন্য নিয়েছেন আচ্ছা তাহলে আপনার মেয়েকে আপনি আলট্রা হোয়াইটটা ইউজ করতে বলবেন তারপরে গ্লো পালিশ ইউজ করতে বলবেন আর আমাদের হচ্ছে এই গ্লুটাক্স নাইট ক্রিমটা ইউজ করতে বলবেন ঠিক আছে আর কিছু ইউজ করতে হবে না রানি সিরামটা মাস্ট দিয়ে যদি আপনার মেয়ের স্কিনের টেকচার সুন্দর রাখতে চান স্মুথ রাখতে চান তাহলে আপনি আমি প্লিজ এই বিস্কিট খাবো না একদম ভালো না ब्रन चले जाए तीन दिन समय भाइय दाग छो सब दूर स्मूथ हो जाए स्किन स्मूथ हो जाए प्राइस रेंज पड़े हम मात्र प्राइस तीन हजार ईदलक्षे डिस्काउंट दीची तुम तुम्हारे ऐसी इब्राहिम आल इसलम खेला कर इनशालाखा शहीद मृत्यु बर्ण कर मेरे फेला 
সে নিষ্পাপ দুধের বাচ্চা আমার বাচ্চাটা ভালো প্রপার ভাবে দুধ খাওয়া শিখে গেছিল 25 দিনের বাচ্চা আমি ওকে সব সময় ব্রেস্ট ফিডিং করাইতাম যেন আমার বাচ্চাটা তাড়াতাড়ি বড় হয়ে যায় এবং সে যখন হইছিল তারপর থেকে এই 25 দিনে তার 1 কেজি ওজন বেড়ে গিয়েছিল আমি রাত দিন এক করে আমার বাচ্চার যত্ন নিতাম তো মৃত্যুর পরে নাকি ছোট ছোট এই জান্নাতি পাখিরা পাখিদের বাবা মা হয়ে যায় ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম আর হচ্ছে মা সারা তো আমি এভাবে জানা যে বসে বসে কান্না করে বলতাম যে আমার বাচ্চাকে তোমরা দেখে রেখো আমার ছোট্ট জায়ান নামটা আমি রেখেছি ইয়াজদান আইরিক জায়ান সবই আসলে এখন স্মৃতি হয়ে গেছে আর আমাকে যারা এইভাবে ঘায়েল করছে আল্লাহ তাদেরকে কোনো দিনও ছাড়বে না কোনো দিনও না সবাই দোয়া করবে না আমার জন্য আমার বড় বাচ্চাটার জন্য ওকে আমি সারাদিন চোখে চোখে রাখি ওর একটা কিছু হইলে আমার কলি যার মধ্যে একটা মোচর দিয়ে উঠে উঠছে আমার একমাত্র ছেলে একটা কিন্তু মেরেই ফেলছে এই যন্ত্রণা আসলে আমি কোনো দিন আপনাদেরকে না বোঝাইতে পারবো না কখনো আমার আপন মা বোন ভাই এদেরকে বোঝাইতে পারি না আর আপনারা তো সাধারণ মানুষ আপনাদেরকে কিভাবে বোঝাবো বলেন এর যদি একটু হইলো বুঝতো একটু হইলো যদি হচ্ছে বুঝতো আমার বোন যদি একটু বুঝতো তাহলে আমার বোনই কিন্তু চাইলেই পারে তার স্বামীকে ধরাই দিতে আমার বোন চাইলেই পারে তার বাসায় ভাড়াটি মুরজি না যারে সে পাঠাইছে সে চাইলে কিন্তু অনেক কিছু পারে কিন্তু সে কোনো কিছুই করতেছে না সে চুপ করে বসে আছে কারণ এখানে তারাই ফেসে যাচ্ছে কারণ ওরাই পাঠাইছে মুরজি না আমি চিনিও না এই এই খুনিরে আমি চিনি না এই খুনিরে আমি কোনো দিনও চিনতাম না আপু আর একটু বেবি কিভাবে আমার সিজে আমার দুইটা সিজে আপনারা একটু বোঝার চেষ্টা করেন আমার এখনো দুই বছর সময় লাগবে নিজেকে প্রিপেয়ার করতে এত পরিমাণ ওজন বেড়েছিল ফিওনা জুস টুস খেয়ে আমি আমার অতিরিক্ত ওজনটাকে কমাইছি তখন হচ্ছে আমার অতিরিক্ত ওজনের জন্য সবাই আমাকে বুড়ি মহিলা বলতো এই বলতো কত ট্রল করতো আমার যে বয়স এত কম তারপর সবাই বলতো আপনার বয়স চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বছর সেই ওজন কিন্তু আমি কমাইছি পঞ্চাশ কেজি ওজন কমাইছি আমার বেবি নিলে আবার আমার অতিরিক্ত ওজন বাড়বে আমরা যখন ঘুমাই ছিলাম তখন মেরে ফেলছে মুরজি না তাছাড়া তো বাসায় কেউ ছিল না ওকে তো পাঠানো হয়েছে আপনার ছোট জায়নের জন্য আপনার জন্য সন্তান রইল সেটাই আমি তো বুঝতে পারছি আমি জানতে পারছি এটাই আমার শান্তি যে আমার সন্তান জানাতে আছে এবং আমি এটাও শুনেছি যে এই সন্তানের উসিলা হইলেও আমার আমার সন্তান যখন আমরা মারা যাব কে আমাদের ময়দানে আমার সন্তান আসবে সে মা মা বলে ডাকবে তারপর হচ্ছে আমার হাত ধরে জানাতের দিকে টেনে নিয়ে যাবে আর আল্লাহকে বলবো আল্লাহ আমি আমার মাকে ছাড়া আমি থাকবো না আপু আমার পুরো শরীর ফর্সা করতে চাই কি ব্যবহার করব আপু দাগহীন তক চাই আচ্ছা পুরো শরীর ফর্সা করতে হলে আপু জুস খেতে হবে ঠিক আছে এই যে তিরিশটা শেষে দেওয়া থাকবে জুস খেতে হবে এই যে আপু থাইল্যান্ডের জুস এটা পুরো বডি ফর্সা করে ফেলবে আপনাকে আপু আমি এয়ারপোর্ট থেকে বলছি ক্রিমটা কিভাবে পাবো ছড়ানো আসবে কোন ক্রিমটা আপু আমাকে একটু বলেন কোনটা নিতে চাচ্ছেন আপু শুধু রাত্রের জন্য একটা ক্রিম ফর্সা হওয়ার জন্য এতগুলো নিতে চাইতেছি না ফর্সা হওয়ার জন্য শারমিন সুলতানা দেখাচ্ছে তারা যারা যারা এখনো আমাদের ফর্সা হওয়ার জুসটা অর্ডার করে নাই তাদেরকে অর্ডার ডান করে ফেলবেন নাম নম্বর ফুল অ্যাড্রেসে হ্যাঁ নাম ফোন নাম্বার ফুল অ্যাড্রেস একটু গুলাই নেবেন একটা স্পুন নিয়ে আসো তো মামার জন্য দিন ওই বাচ্চা তোমার জন্য সুপারিশ করবে ইনশাল্লাহ ফারিয়া ফেরত অবশ্যই এভাবেই তো বল আছে এভাবে তো আল্লাহ আমাদেরকে সান্ত্বনা দিয়ে রাখছে এবং আল্লাহ বলছে কি জানেন যে যারা এই বাবা মা যদি ধৈর্য ধরতে পারে আল্লাহ আমার মানে এইসব বাবা মাকে এত কিছু দিবেন তারা রাখতে পারবে না তাই হচ্ছে আমাদের সাথে আলহামদুলিল্লাহ 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 জীবনে যেটা কল্পনা করি না সেটা আল্লাহ পাক আমাদেরকে দিচ্ছে আমরা ধৈর্য ধরছি সেই জন্যই পাচ্ছি ধৈর্য না ধরলে তো কোনো দিনও পাইতাম না 
যদি অধৈর্য হয়ে যাইতাম আমরা যদি এই যে আপন মানুষগুলো এরকম করলো আমরা যদি এগুলো নিয়ে উল্টাপাল্টা কিছু করে ফেলতাম ক্রাইম করে ফেলতাম রাগে রাগের বসে মানুষ অনেক কিছু করে ফেলে তাই না প্রতিশোধ নিয়ে ফেলতাম তাহলে তো আমরা আরো বঞ্চিত হতাম আপুর দাম কত কোন টাপু আচ্ছা এটার প্রাইস হচ্ছে সাতশো পঞ্চাশ টাকা নাইট ক্রিমের প্রাইস হচ্ছে বারোশো পঞ্চাশ এটা রেগুলার ইউজ করি মুখে কালো দাগ আছে হ্যাঁ 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 আপু মুখে কালো দাগ আছে আর ব্রন আছে না এই যে এটা অর্ডার ডান করে ফেলে পিওর নাইট ক্রিম আমি জুসটা নিয়ে বলি এই জুসটা খেলে আপনি ভিতর থেকে ফর্সা হয়ে যাবেন ঠোঁট সুন্দর হবে চোখ সুন্দর হবে স্কিন সুন্দর হয়ে যাবে একদম ব্রাইটেনিং করবে হ্যাঁ অনেক বেশি সুন্দর হয়ে যাবে এই যে দেখেন অজয় সেন এই যে আমার কাছে আসিন বক্স এই ধরনের উল্টা পাল্টা আমার পেজের মধ্যে দেখেন কমেন্ট করতেছে এগুলোর ব্লক মেরে দাও তো কোথায় <laughs> আপু তোমার মুখের মধ্যে ব্রনের দাগ হ্যাঁ আপু এই যে এখানে একটা ব্রন হয়েছিল সেই ব্রন এই যে ঈদের পরে আর কি অনেক বেশি মাংস টাংস খাওয়া হয়েছে তো এই জন্য ঠিক হয়ে গেছে আপু ব্রনের ক্রিমের দাম কথা আপু ব্রনের ক্রিমের দাম হচ্ছে পনেরোশো পঞ্চাশ টাকা পনেরোশো পঞ্চাশ টাকা শুধু আমার পুরো মুখটাই নষ্ট ছিল আপু খালি একটা না আমার পুরো এইখানে 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 সব জায়গায় নষ্ট ছিল আমার আইফোনটা দাও তো আমি একটু দেখাই পুরো মুখ নষ্ট ছিল আমার হ্যাঁ স্ক্রাবটা হচ্ছে আপনার ডেড সেল উঠাই ফেলবে আমাদের গ্লোপার স্ক্রাবটা ডেড সেল উঠাই ফেলবে ঠিক আছে আমি দেখাই আমার স্কিনের অবস্থা আই হ্যাঁ খুব ভয়াবহ অবস্থা ছিল আমি পিকচার দেখাচ্ছি দেখেন এখন কত সুন্দর একটা ফ্রেশ একটা স্কিন লাল তিল ছিল পিম্পল ছিল অনেক ধরনের সমস্যা ছিল আর কি আমার স্কিনের মধ্যে এই যে আমার স্কিন সব কিন্তু এখন নাই গায়েব হয়ে গেছে এই যে দেখেন আহ ব্যথা এত ব্যথা যুক্ত ব্রন ছিল আমার দেখেন এই যে আপনি তাকাচ্ছেন লজ্জা করতেছে স্কিন দেখাইতে এখন তো এরকম লাল তিল তারপর ব্রন ব্রনের দাগ অনেক কিছুই আমার স্কিন আসলে ছিল এগুলো সবই রিকভার করতে পেরেছি এই যে এরকম পুস যুক্ত ব্রন তারপর ব্রন হয়ে যাওয়ার পরে ছোপ ছোপ দাগ লাল তিল তারপর অয়েলি স্কিন তারপর আন ইভেন টোন চোখের চারপাশে কালো খুঁচখুচে দাগ এই কালো দাগ কিন্তু দূর হয়েছে আমার আমার ইয়া আইসক্রিমটা কই এটা আইসক্রিমটা দাও এই যে আইসক্রিমটা দাও আইসক্রিমটা দাগ দেখাচ্ছি এই চোখের কালো দাগটা দূর হয়েছে কিন্তু আমার এই আইসক্রিমটা ইউজ করে হ্যাঁ আর চোখের মধ্যে অনেক ভাঁজ ছিল দেখেন রিঙ্কেল টিঙ্কেল ছিল সবই রিকভার হয়েছে ঠিক আছে এই যে তারপর আস্তে 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 ভালো হইতে লাগলো দেখছেন এই যে দেখেন আমি এখন উইদাউট মেকআপে আসছি ঠিক আছে 
আপু জব করতে চাই চলে আসেন সিভিনে চলে আসেন আপু মেস্তার জন্য কয়টা ক্রিম ইউজ করতে হবে কে আফরিন আক্তার ইলা ও আচ্ছা আপনার কি কোনো খারাপ উদ্দেশ্য আছে বলেন তো আপনি তিনটা মাস ধরে আমার কোম্পানিতে ঢোকার জন্য উঠে পড়ে লাগছেন কে পাঠাইছে আমার দুলাভাই নাকি আমার সাবেক স্বামী আবার পাঠাচ্ছে আপনাকে এই সুযোগ কিন্তু আর নাই এই সুযোগ আর নাই আফরিন আক্তার নিলা একটা মানুষ फेलिंग फोन दिए जला खान विभिन्न भाव चेष्टा करें चोर कलो दाग कुछ भाव सबकि चाप दीबें क्रीम बेर चोर चारपाशे सार्केल कर लाल तिल कम दूर कर दिन हंड्रेड सहकार मेस्ता 
যেখানেই বের হবেন না কেন সানস্ক্রিন মাস্ট ইউজ করতে হবে যদি আপনি বয়সের ছাপ কমাতে চান যদি আপনি অনেক দিন পর্যন্ত সুন্দর থাকতে চান তাহলে অবশ্যই আপনাকে সানস্ক্রিন ইউজ করতেই হবে আপু আমার অনেক বেশি চুল উঠছে আমাকে একটা অয়েল সাজেস্ট করো শ্রীলঙ্কা হার্বাল হেয়ার অয়েল প্লাস মাস্ক বেস্ট অ্যান্ড বেস্ট হেয়ার অয়েল পুরোটা ভরা থাকবে দুশো পঞ্চাশ এম এটা আমার ইউজারটা দেখাচ্ছে এই যে দেখেন শ্রীলঙ্কান হার্বাল হেয়ার অয়েল প্লাস মাস্ক হ্যাঁ বার্কোর স্ক্যানার দেওয়া আছে আপনি স্ক্যান করে দেখুন এটা শ্রীলঙ্কা থেকে আমরা ইম্পোর্ট করে থাকি আপু আপনি কি কসমেটিক্স এর ব্যবসা করেন জি আমি কসমেটিক্স এর ব্যবসা করি সব অথেন্টিক প্রোডাক্ট আমার আমার হাজার হাজার কোটি কোটি কাস্টমার একমাত্র আস্থা এবং ভরসা গ্ল্যামারাস গ্যালারি ওয়াই মাহি আপ ফর্সার জন্য নাইট ক্রিমটা আবার দেখান দাম বলেন শারমিন সুলতান মুক্তা আচ্ছা আমাদের নাইট ক্রিম দুটো নাইট ক্রিম আছে দুটোর দামই হচ্ছে বারোশো পঞ্চাশ টাকা একটা মাইক্রো পিলিং করবে যাদের স্কিন অনেক বেশি ডার্ক স্পট প্লাস হচ্ছে ব্রনের সমস্যা আছে তারা পিওরা নাইট ক্রিমটা ইউজ করবেন ঠিক আছে এই যে এবং ফর্সা হইতে চাচ্ছেন তারা পিওরা নাইট ক্রিম ইউজ করবেন এই একটা নাইট ক্রিম এক মাস ইউজ করবেন এইভাবে পরিমাণ মতো লাগবেন দুইটা ক্রিম থাকবে একটুখন নিয়ে মিক্সড করে মুখে লাগবেন পরিমাণ মতো আর যাদের স্কিনটা ফর্সা করতে চাচ্ছেন নর্মালি ফর্সা করতে চাচ্ছেন তিরিশ শেড পর্যন্ত গ্লাস স্কিন না গ্লাস স্কিন দিবে না বাট আপনার স্কিনটা মাখনের মতো ফর্সা করবে আমাদের গ্লুটাক্স নাইট ক্রিমটা আমি কিন্তু পিওরা নাইট ক্রিমটা তিন চার মাস পর ব্যবহার করি আর গ্লুটাক্স নাইট ক্রিম রেগুলার ইউজ করি একদম পুরো মাখনের মতো করে ফেলবে আপনার স্কিনটা এটা পুরোটা ভরাটে থাকবে আমি আমার হিজের গুলো দেখাচ্ছি আপনাদেরকে তো পেজ আছে আমাদের পেজে প্রাইস রেঞ্জ হচ্ছে মাত্র বারোশো পঞ্চাশ টাকা মেড ইন থাইল্যান্ড থাইল্যান্ড থেকে আমরা ইম্পোর্ট করি এটা অনেক ভালো স্কিনটা এত সুন্দর করবে জাস্ট অবাক হয়ে যাবেন প্রাইস রেঞ্জ বারোশো পঞ্চাশ টাকা স্ক্রিনশট দিয়ে আমাদের পেজে অর্ডার ডাউন করে ফেলবেন আপনার ফুল অ্যাড্রেস দিয়ে সারা বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে ইমার্জেন্সি ক্যাশন হোম দিয়ে যারা স্কিনটাকে স্মুথ করতে চাচ্ছেন হোয়াইটেনিং ব্রাইটেনিং প্লাস গ্লাস স্কিন করতে চাচ্ছেন তাদেরকে আমাদের রানি সিরাম ইউজ করতে হবে রানি সিরামটা হচ্ছে সুপার ডুপার হিট একটা সিরাম সুপার ওয়াটার পার্পল দেওয়া আছে এটা ইউজে আপনার স্কিনটা এত বেশি স্মুথ হবে টেকচার হবে অনেক সুন্দর গ্লাস স্কিন প্লাস বর্ষের ছাপ কমবে প্রতিদিন রাত্রে বেলা ইউজ করবে যারা নাইট ক্রিম ইউজার আছেন নাইট ক্রিম ইউজ করেন দশ মিনিট আগে ইউজ করে ফেলবেন আবু ব্রোনজার ক্রিম দেখান ব্রোনজার ক্রিম আবু ক্রিম ব্রোনজার ইউজ না করে পাউডার ব্রোনজার ইউজ করবেন ঠিক আছে সাউন্ড আসছে না সাউন্ড ঠিক আছে হাত পা দাগ যাবে এমন কিছু হ্যাঁ হ্যাঁ দেখাচ্ছি আপনি এই যে অর্ডার ডান করে ফেলেন আপনার ফুল অ্যাড্রেস দিয়ে সিরাম কোরিয়ান সিরাম হ্যাঁ এইচ আই এইচ এর কোরিয়ান সিরাম প্রাইস রেন একশো বিশ এম এল দেখেন কাচের বোতলে একদম অথেন্টিক কাচের বোতলে এটা ভারী অনেক ওয়েট এগুলো আনতে অনেক টাকা খরচ হয়েছে তারপর আপনাদেরকে এত কমে দিয়ে দিচ্ছি এগুলো ক্যারিং ক্যারিং চার্জ অনেক বেশি প্রাইস হচ্ছে বারোশো পঞ্চাশ টাকা মিথিলা যান আপনার মোবাইলের ভলিউম বাড়াই ফেলেন আমার মোবাইলের ভলিউম ঠিকই আছে যাদের অতিরিক্ত চুল পড়ছে মাথা গরম হয়ে যায় মাথা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে চুল পেকে যাচ্ছে চুল হচ্ছে পরা বন্ধ করতে চাচ্ছেন ঘন করতে চাচ্ছেন চুল কালো করতে চাচ্ছেন তাদের জন্য আমাদের শ্রীলঙ্কা হার্বাল হেয়ার ওয়াইল প্লাস মাস্ক একবার ইউজের রেজাল্ট হান্ড্রেড হান্ড্রেড পার্সেন্ট গ্যারান্টি সহকারে দিচ্ছি একবার ইউজের রেজাল্ট পেয়ে যাবেন ঠিক আছে এরপর চলে আসি আমরা হচ্ছে গ্লো পলিশ হাত পা ঘাড় গলা সব জায়গার সব জায়গার কালো দাগ ছোপ সবই দূর হয়ে যাবে ওকে এটা কিভাবে ইউজ করবেন লেবুর রস নেবেন লেবুর রসটা পরিমাণ মতো বের করবেন বের করে তারপরে মিক্স করবেন মিক্স করে মুখে ঘাড় গলায় যেখানে ফর্সা করতে চাইছে ওখানে লাগিয়ে বিশ মিনিট পর ওয়াশ করে ফেলবেন আচ্ছা অর্ডার করতে স্ক্রিনশট দিয়ে সরাসরি আমার পেজ গ্ল্যামারাস গ্যালারি বাই মাহি এই পেজে আপনার ইনবক্স করবেন নাম ফোন নাম্বার ফুল ঠিকানাটা দিয়ে কমেন্ট বক্সে না এই ঝর্ণাটার এটার ইয়া করো কপি করে অর্ডার করে ফেলো ডিলেট করছো কেন जिम कर बडी शेपर धरेंटे बड़ करते चाची बड़ करते जगह कमाइते चाची कमाइते शेप आस ধরেন আমি এই সাইডটা বড় করতে চাচ্ছি বড় করতে পারবো ধরেন আমি কোমরটাকে আরো বেশি চাপাইতে চাচ্ছি চাপাইতে পারবো ধরেন আমি আমার পায়ের এই যে এখানকার মাংসটাকে ফিট করতে চাচ্ছি ফিট করতে পারবো এবং যাদের বডি বিল্ডার দেখেন ওগুলো ইঞ্জেকশন মেরে মেরে বডিটাকে ফার্ম করে বুঝতে পেরেছেন জিম করে হচ্ছে মানুষের ইমিউনিটি বাড়ানোর জন্য এটা হচ্ছে ট্রু 
শারীরিক কায়িক শ্রম যারা করে না তাদের জিম করার দরকার হয়ে পড়ে শরীরটাকে ঝাঁকানোর জন্য তাহলে অনেক ধরনের রোগ ব্যাধি এগুলো থেকে মুক্ত পাওয়া যায় আর জিমে গেলে আপনার ওরা সাপ্লিমেন্ট সেল করে এখন ম্যাক্সিমাম জিমে সাপ্লিমেন্ট সেল করা হয় যে আমরা যেমন জুস সেল করছি ওরা বিভিন্ন ওষুধ মেডিসিন সাপ্লিমেন্ট এগুলো সেল করে তাহলে ওজন কমাইতে অনেক বেশি সাহায্য করে সাপ্লিমেন্ট আপনাকে অবশ্যই ইউজ করতে হবে আপনি ডায়েট করেন কোনো কাজ হবে না বাট আপনাকে সাপ্লিমেন্ট ইউজ করতে হবে ফিওনা জুস আমাদের এক মাস পরে আসবে অর্ডার ডান করে ফেলেন সবাই অর্ডার ডান করে ফেলেন ফিওনা আলট্রা আসবে खूब कलो की स्किन पतला ना ग्लो कर प्लीज अच्छा स्किन जरा हेल्दी करते चाचन तरह अल्ट्रा ह्विट एट स्किन अनेक बस हेल्दी कर पियारो नाइट क्रीम ट स्किन के माइक्रो पिलिंग कर हाँ ये यूज करबें ना जर स्क मोटा करते चाचन और जर स्क चरा पड़े गेसे एकदम भूत मत कला स्किन नष्ट हो गए कलो छोप पड़े गेसे दाग पड़े से ता पियर नाइट क्रीम टाइज कर माइक्रो पिलिंग कर ग्लस स्किन पर प्लस फर्सा कर जर स्क हेल्दी करते चाचन मोटा करते चाचन टेक्चार सूंदर करते चाचन फर्सा होते चाचन ता ग्लूटा अल्ट्रा ह्विट नाइट क्रीम यूज कर देखें स्कैनार दवा आज है मेड इन थाइलैंड हाँ ये थाइलैंड पता का सब किस दवा है सबाईन मैजिक छागल नारकेल दूध दिए बनाना हो खुब भलो टेक्चर मिल्क बेस मिल्क बेस जस्ट असाधारण एक मशाइजार रेगुलर यूज कर रेगुलर छोप आजिमपुर कबर स्थान देखा हलो की पुलिस भूले गलमारे देखते गायन के कबर स्थान सामने घर गल मुखे समस्या की समस्या के बोलते हैं ना तो खुदाई ब्रन हो 
আলট্রা হোয়াইট আর হচ্ছে পিওর নাইট ক্রিমটা ইউজ করবেন ঠিক আছে পরিমাণ মতো দিবেন একবারে সব নিয়ে খাওয়া ফেলবেন না আবার আমি দেখা করতে চাই কখনো গাজীপুরে আসলে জানাবেন খুব 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 পছন্দের মানুষ তুমি আচ্ছা ঠিক আছে আপু দেখাবো কোরিয়ান জুসটা আছে আপু এই যে কোরিয়ান না থাইল্যান্ডের জুস আছে কোরিয়ান জুস আমাদের কখনোই ছিল না কি বলেন সাবানের দাম হচ্ছে সাতশো পঞ্চাশ অর্ডার করে ফেলেন ছেলে মেয়ে উভয় ব্যবহার করতে পারেন আমাদের প্রত্যেকটা পণ্য ছেলেরা ব্যবহার করে ফর্সা হয়ে যাবেন এই যে আপু আল্ট্রাভাইট সোপের দাম সাতশো পঞ্চাশ টাকা বারোশো পঞ্চাশ হ্যাঁ পার্পেল ওয়াটার রানি সিরাম রানির মতো সুন্দর হয়ে যাবেন আইক্রিম যারা এখন অর্ডার করেন নাই তাদেরকে আইক্রিম অর্ডার দান করে ফেলেন আইক্রিম চোখের নিচে উপরে সব জায়গায় কালো দাঁত ছোপ সব কিছু দূর করে ফেলবে রিঙ্কেল দূর করবে আমাদের আইক্রিম রিঙ্কেল দূর করবে ঠিক আছে প্রাইস পড়বে হচ্ছে রেগুলার এক হাজার ডিসকাউন্টে আজকের জন্য পাচ্ছেন পাঁচশো টাকা ডেলিভারি চার্জ ঢাকার মধ্যে আশি টাকা ঢাকার বাইরে একশো ষাট টাকা একশোটা পণ্য আপনি নেন ডেলিভারি চার্জ এক টাকাও বেশি লাগবে না সব একসাথে অর্ডার ডান করে ফেলেন আপনার স্কে আপনি ইউজ করলে কি স্কিন পাতলা হয়ে যাবে আজ স্কিন মোটা হয় হেলদি হবে স্কিন মোটা হবে হেলদি হবে ঠিক আছে এখানে যে কত ইনগ্রিডিয়েন্টস দেওয়া আছে ওয়াটার আছে থানাটা আছে মিনারেল অয়েল আছে তারপরে পটেটো দেওয়া আছে পটেটো বুঝেন পটেটো মানে আলুর উপাদান দেওয়া আছে যেটা আপনাদের মানে ইয়া কি বলে কালো দাগ ছোপ সব বের করে ফেলে তারপরে হচ্ছে এখানে আরো অনেক অ্যালকোহল দেওয়া আছে গ্লাইকোল দেওয়া আছে ঠিক আছে অনেক কেমিক্যাল দেওয়া আছে যেগুলো খুবই উপকারী পেপার দেওয়া আছে তারপরে এখানে লিফ রুট স্টিম এক্সট্রা দেওয়া আছে মোরিঙ্গা পাউডার দেওয়া আছে মোরিঙ্গা কি পেট্রি জোস ফার্মা সিড এক্সট্রা এত কঠিন কঠিন ইংলিশ বাবা রে বাবা আমার দাঁত ভেঙে যাচ্ছে এগুলো সব হচ্ছে যার সায়েন্টিস্ট তারা পড়াশোনা করেছে এখানে সব উপাদান অনেক উপাদান দেওয়া আছে তারপর হচ্ছে সিফ্রাস লেমন দেওয়া আছে ফ্রুট এক্সট্রা দেওয়া আছে রয়্যাল জেলি এক্সট্রা দেওয়া আছে কিউ কিউ কাম্বার দেওয়া আছে ফ্রুট এক্সট্রা তারপর হচ্ছে পোটু লেকা ওলে রাশিয়া এক্সট্রা দেওয়া আছে আর কি কি যে দিছে মাগো মা আমার তো দাঁত ভেঙে যাচ্ছে রাখি এগুলো পড়তে পারে এগুলো সব আনলন এই ওয়ার্ড গুলো আচ্ছা হাইলোরেনেট দেওয়া আছে পি জি হান্ড্রেড দেওয়া আছে অনেক কিছু দেওয়া আছে আপু আরো অনেক 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 আমি এত কঠিন শব্দ ঠিক আছে পড়তে যে আমার দাঁত ভেঙে যাচ্ছে এই যে এখানে মেড ইন থাইল্যান্ড সেই জন্যই তো বলি এটা অনেক কার্যকরী আপু এটা দেওয়ার সাথে সাথে স্কিনটা এত সুন্দর হয়ে যায় পাঁচ মিনিট লেবুর জুস দিয়ে মিক্স করে মুখে লাগাবেন বিশ মিনিট পর হচ্ছে উঠাই ফেলবেন আর রেজাল্টও দেখবেন ফ্রেনার জুস কতদিনে খেতে হবে আট প্যাকেট প্রতিদিন এক প্যাকেট করে খাবেন আপু আমাদের বেবির গলার নিচে শুধু কালো এটার জন্য কি কোনো প্রোডাক্ট আছে আপনার কাছে এই যে আমাদের আলট্রা হোয়াইট আলট্রা হোয়াইট সোপ আলট্রা হোয়াইট সোপটা ইউজ করবে আর হচ্ছে গ্লো পলিশ হোয়াইটেন স্ক্রাবটা ইউজ করতে হবে ঠিক আছে কালো দাগ চলে যাবে আর একটু ছবি পাঠান কেমন কালো কেমন কালো দাগ এটা দেখতে হবে জন্ম দাগ জন্ম দাগ তো আর সম্ভব না এমনি নর্মালি যদি ময়লা পলিউশন জমে যায় ময়লা টয়লা জমে যায় সেটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট রিকভার হবে আর যদি জন্ম দাগ হয়ে থাকে তাহলে কিন্তু হবে না পারমানেন্ট হোয়াইটের জন্য কোন জুসটা আছে আপু পারমানেন্ট হোয়াইটেনিং করবে আমাদের এই মানি এই জুসটা হ্যাঁ থাইল্যান্ডের মানি জুসটা কোরিয়ান ফর্মুলায় তৈরি কোরিয়ান ফর্মুলায় তৈরি ম্যানুফ্যাকচার হয়েছে থাইল্যান্ডে হ্যাঁ জিরো পার্সেন্ট সুগার দেওয়া আছে হোয়াইটেন স্ক্রাবের দাম হচ্ছে এক টাকা না আপু এমনি নর্মাল কালো বা পলিউশনের কারণে হ্যাঁ হ্যাঁ এই যে এই যে এটা অর্ডার করেন আর হচ্ছে আলট্রা হোয়াইট সোপটা অর্ডার করবেন ঠিক আছে এক হাজার পঞ্চাশ সাতশো পঞ্চাশ অর্ডার করতে স্ক্রিনশট দিয়ে সরাসরি গ্ল্যামারাস গ্যালারি মাহি এই পেজে অর্ডার ডান করতে হবে চুল পরে যাচ্ছে কি করা চুল পরে হান্ড্রেড পার্সেন্ট কমাবে চুল লম্বা করবে চুল ঘন করবে তারপর হচ্ছে চুলের টেকচার সুন্দর রাখবে মাথা ঠান্ডা করবে আমাদের শ্রীলঙ্কা হারবাল হেয়ার অয়েল আর বাস্ক বিভিন্ন জড়ি বটে এটা সম্পূর্ণ হারবাল এখানে কোনো মিনারেল অয়েল দেওয়া নাই কোনো কোনো কিছু দেওয়া নাই আর অবশ্যই সানস্ক্রিন ইউজ করতে হবে বাচ্চা বাইরে ঘোরাঘুরি করে আমি আমার বাচ্চাকে বাইরে যাওয়ার আগে সানস্ক্রিন দিয়ে দেয় আপনি সারাদিন ধরে এটা ওটা লাগান কিন্তু সানস্ক্রিন না লাগালে আবার যা তাই হয়ে যাবে ঠিক আছে এই সানস্ক্রিন ইউজ করাবেন আপনার বেবিকে হাত পা এটা সানস্ক্রিন লোশন সেই জন্য মুখে ফুল বডিতে ফেস অ্যান্ড বডি দুটো জায়গায় লাগাতে পারবে হ্যাঁ ফিফটি প্লাস এস পি এফ ফিফটি প্লাস দেওয়া আছে চুল পরে যাচ্ছে কি আপু ইয়া অর্ডার করে ফেলেন 
এই হেয়ার অয়েলটা অর্ডার ডান করে ফেলেন মেস্তার জন্য বেলাজমা থিন ওয়ান সেট ইউজ করেন ব্রনার চোখের কালো দাগের জন্য কিউজ করবে আপু বলে দিচ্ছি প্রাইস হচ্ছে পাঁচশো টাকা ফার্স্ট 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 অর্ডার করেন আপনি রোদ থেকে নিজের স্কিনটাকে সুরক্ষিত রাখুন আপু লাইভ শেয়ার লাইভ আপু শাড়ি লাইভ স্ট্রিম করবে কবে দুই তিন দিন পরে আপু মেদ ভুড়ি কমানোর কিছু হবে হ্যাঁ আপু আমাদের ফিওনা জুস আছে এক মাস পরে আসবে অর্ডার করে ফেলেন ফিওনা আলট্রা আসতেছে নতুন মেহমান আসছে আমাদের আপনিদের আগে কনফার্ম করলাম এখনো পাইনি আফরোজাই আসমিন পেয়ে যাবেন আপু প্রচুর প্রেশার আর ঠিক মতো এখনো স্টাফরা আসে নাই তো দুই তিনজন আসছে তুমি কি ফিল্টার ছাড়া আছো আপু এটা কোনো কথা বললেন ভাই আমি তো ফিল্টার কোথায় দেখেন তো এই যে দেখেন এই যে এই যে এই যে আমার নাকের ছিদ্র দেখা যাচ্ছে এখানে আমার একটা তিল আছে দেখা যাচ্ছে আপু মুখ ফর্সা ও খসখসা ভাব দূর করার জন্য কি ব্যবহার করব খসখসা ভাব দূর করার জন্য আপনাকে অবশ্যই ম্যাজিক ময়শ্চারাইজার ইউজ করতে হবে হাইড্রেটিং করবে স্কিন অনেক বেশি সুন্দর করবে অনেক 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 বেশি সুন্দর করবে আপু জুসের প্রাইস হচ্ছে তিন হাজার টাকা ছিল উফ আপু পারমানেন্টের জন্য পিওরা নাইট ক্রিম কয়টা ইউজ করব আপু একটা ইউজ করলেই হবে মার্শালা তোমার স্কিনটা অনেক হোয়াইট হ্যাঁ ওয়ার্ড তো এমনি এমনি হয় না আপু আমি তো দেখলাম আমার আগের স্কিন আর বর্তমান স্কিন আপু আমার মুখে লাল তিল আছে মুখে হালকা ব্রন উঠে কি ব্যবহার করব বলো আপু পিওরা নাইট ক্রিমটা অর্ডার ডান করে ফেলেন পিওরা নাইট ক্রিম অ্যান্ড হচ্ছে আমাদের ফেস ওয়াশটা কো রাহি ক্যাথিডলটা নিয়ে আসো আপু আমি নাইট ক্রিম ইউজ করি বাট সানস্ক্রিম ইউজ করি না কোনো কিছু হবে অবশ্যই হবে আপু সানস্ক্রিম অবশ্যই ইউজ করতে হবে সানস্ক্রিম ইউজ না করে বয়স বেড়ে যাবে কালো দাগ ছোপ সব চলে আসবে আপু ঠিক আছে চুল চুলের হেয়ার অয়েলের প্রাইস আপু এক হাজার টাকা আপু খুবই ভালো আমাদের হেয়ার অয়েলটা নিয়ে হান্ড্রেডে হান্ড্রেড পার্সেন্ট স্যাটিসফাইড সন্ধ্যা হতে চাই কোন ক্রিমটা ব্যবহার করবো সন্ধ্যা হতে চাই নাকি সুন্দর হতে চাই আচ্ছা কোরআনের আলো আপু সুন্দর হতে চাইলে আপনাকে যে ক্রিমগুলো ইউজ করতে হবে ফুল কম্বো ইউজ করতে হবে হ্যাঁ ফুল কম্বোটা আপনারা ইউজ করবেন আমি দেখাই দিচ্ছি ঠিক আছে এই যে সানস্ক্রিন পাঁচশো টাকা আলট্রা ওয়াইট সাতশো পঞ্চাশ টাকা গ্লুটাস নাইট ক্রিম আচ্ছা ইনটেকটা নিয়ে আসো নাইট ক্রিম হচ্ছে বারোশো পঞ্চাশ টাকা সুন্দর হওয়ার একদম টোটাল ঠিক আছে আমি দেখাই দিচ্ছি ফুল কম্বো অর্ডার ডান করতে হবে আপু সুন্দর হওয়া মুখের কথা না সৌন্দর্য অনেক দামি জিনিস রেয়ার সৌন্দর্য খুবই রেয়ার এত অ্যাভেলেবেল হলে সবাই সুন্দর হয়ে যেত ঠিক আছে সুন্দর হইতে প্রোডাক্ট ইউজ করতে হয় হ্যাঁ এই যে আমি দেখাই দিচ্ছি পুরো কম্বোটা ইউজ করতে হবে ঠিক আছে যারা একদম পা থেকে মাথা পর্যন্ত মামার হচ্ছে লিপ জেলটা নিয়ে আসে তো ব্যাঞ্চি থেকে আমি অর্ডার করবো আপু এই এই যে দেখেন কত ডক্টর আপু অর্ডার করতেছে এই যে লিপ সুন্দর করার জন্য লিপ পিঙ্ক করার জন্য লিপটাকে বিউটিফুল করার জন্য আমাদের পিঙ্ক লিপল জেল ইউজ করতে হবে ঠিক আছে একদম পা থেকে মাথা পর্যন্ত সুন্দর হওয়ার এই যে একটা স্ক্রিনশট আই ক্রিমটা বাকি আছে আই ক্রিম আর ডে ক্রিম একটা স্ক্রিনশট নিয়ে ফেলেন আমি প্রাইসগুলো বলে দিচ্ছি হ্যাঁ ছয়শো পঞ্চাশ এক হাজার পঞ্চাশ বারোশো পঞ্চাশ এক হাজার পঞ্চাশ তারপর হচ্ছে ছয়শো পঞ্চাশ টাকা তারপর হচ্ছে সাতশো পঞ্চাশ বারোশো পঞ্চাশ অ্যান্ড হচ্ছে পাঁচশো পঞ্চাশ টাকা আর পা থেকে মাথা পর্যন্ত যারা সুন্দর হতে চাইছেন তেল এক হাজার টাকা আই ক্রিম পাঁচশো টাকা এই যে স্ক্রিনশট নিয়ে রাখেন আই ক্রিম হচ্ছে পাঁচশো টাকা হ্যাঁ ফুল বডি ফর্সা করবে আমাদের পিঙ্ক সল সোপ থাইল্যান্ডের মেড ইন থাইল্যান্ড যারা পা থেকে মাথা পর্যন্ত ধবধবে সাদা ফসাতে চাচ্ছেন ইয়ার ডে ক্রিমটা দাও তো ডে ক্রিমটা ডে ক্রিমটা ইউজ করতে হবে ডে ক্রিম ইউজ করতে হবে আচ্ছা সব ডে ক্রিমটা ইউজ করতে হবে হ্যাঁ ফুল ক্যাশ অন হোম ডেলিভারি হ্যাঁ ফুল ক্যাশ অন হোম ডেলিভারি ঠিক আছে যারা পা থেকে মাথা পর্যন্ত সুন্দর হতে চাচ্ছেন ফুল কম্বো আপনাদের ইউজ করতে হবে ও 
রানী সিরামটা বাকি আছে রানী সিরাম ইউজ করছে সিরাম ছাড়া কোনো ভাবে সম্ভব না রানী সিরাম ও রানী সিরাম তো আমি দিয়েই দিয়েছি রানী সিরাম কিন্তু দিয়ে দিয়েছি ঠিক আছে আর যারা মেস্তা দূর করতে চাচ্ছেন মেস্তার কম্বো দেখাচ্ছে এখন মেস্তার কম্বো মেস্তা আপুরা রেডি হন মেস্তাওয়ালা আপু যারা সুন্দর হতে চাচ্ছেন তাদের জন্য चोखर कलो दाग कि दूर कर मुख फर्सा कर चोखे भूत कुछकुचे कलो दाग চোখের মধ্যে তো আপনি আর নাইট ক্রিম দিতে পারেন নাইট ক্রিম দিলে আপনার চোখে ক্ষতি হবে চোখে কম দেখবেন ঠিক আছে এই আই এরিয়াতে আপনারা ভুলেও নাইট ক্রিম ইউজ করবেন না আপনার আই ক্রিম ইউজ করবেন পাঁচশো টাকা আটশো আশি টাকা পাঁচশো পঞ্চাশ বারোশো পঞ্চাশ বারোশো পঞ্চাশ হ্যাঁ আচ্ছা এক নিয়ে আপুরা কোথায় এক নিয়ে আপুরা আসেন এই যে এক নিয়ে আপুদের একনি আপুদের খালি এই কম্বো আর কিছু ইউজ করতে হবে না একনি আপুরা যারা ফর্সা হতে চাচ্ছেন সুন্দর হতে চাচ্ছেন এই মলমটা রাতের বেলা লাগবেন এই সোপটা কজিক সোপটা দিয়ে দুই বেলা মুখ ধুবেন আর এই ডে ক্রিমটা দিনের বেলা লাগবেন এই ফেস ওয়াশ দিয়ে দুই বেলা মুখ ধুবেন হ্যাঁ ব্রন ঠিক হয়ে যাওয়ার পরে পরবর্তীতে পরবর্তী কম্বো হচ্ছে পেস থেকে বলে দেওয়া হবে হ্যাঁ তো লাইফটা যারা দেখছেন সবাই শেয়ার করে দেবেন প্রাইস পনেরোশো পঞ্চাশ টাকা হান্ড্রেড হান্ড্রেড পার্সেন্ট গ্যারান্টি সহকারে পিম্পল চলে যাবে একনি যাদের আছে একনি যাদের আছে একনি প্রন স্কিন যারা ওয়েট কমাতে চাচ্ছেন তারা আমাদের জুসটা অর্ডার দান করে ফেলেন অ্যান্ড হচ্ছে কফি রেগুলার ওজন নিয়ন্ত্রণের জন্য যাদের চা কফি খাওয়ার অভ্যাস আছে সুগার ফ্রি কফি আপনার খেয়ে ফেলবেন সুগার ফ্রি লো ফ্যাট নো কোলেস্টোরল এই যে আমার তো রেগুলার চা কফি খাওয়ার অভ্যাস আছে আমি এক প্যাকেট গুলাই খেয়ে ফেলি পনেরো প্যাকেট থাকবে ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখবে ওজন বাড়াবে না সাথে আপনি সেরা সাদের কফি খেতে পারবেন বারোশো আশি টাকা মাত্র মেস্তার জন্য তো দেখাই দিলাম আপনি যারা চুল লম্বা করতে চাচ্ছেন চুল সুন্দর করতে চাচ্ছেন তাদের জন্য একমাত্র হেয়ার অয়েল প্লাস মাস্ক এক হাজার টাকা মাত্র অর্ডার করতে এখনই একটা স্ক্রিনশট দিয়ে সরাসরি আমাদের পেজ গ্ল্যামারাস গ্যালারি বাই মাহি এই পেজে অর্ডারটা ডান করে ফেলবেন নাম ফোনার ফুল অ্যাড্রেস দিয়ে আপু যারা ফর্সা হতে যাচ্ছেন স্টুডেন্ট বাজেট স্টুডেন্ট বাজেটের আপুদেরকে দেখাই দেই असम्भव रकम सुंदर एक क्रीम स्टूडेंट अपने ঠিক আছে এটার সাথে আপনার আলট্রা হোয়াইট সোপটা নিয়ে নিবেন না হোয়াইট ওয়ালা সোপটা নিয়ে নিবেন প্রাইস পড়বে সাতশো পঞ্চাশ অ্যান্ড সাতশো টাকা এই হচ্ছে আপনাদের কম্বো যারা হচ্ছে স্টুডেন্ট আপনারা আছেন কম বাজেটের মধ্যে সুন্দরই হতে চাচ্ছেন এই নাইট ক্রিমটা আপনাকে পুতুলের মতো ফর্সা করে দেবেন সাদা ধপধরে করবে শুধু সাদা করবে অন্য কোনো কাজ করবে না স্কিন মোটা করবে না স্কিন মোটা করতে হইলে অল টাইপ এর জন্য আপনাকে গ্লুটাক্স আলট্রা হোয়াইট নিতে হবে অল টাইপ স্কিনের জন্য যে কোনো স্কিনে লাগাতে পারবেন আপনার স্কিনটা হেলদি হবে মোটা হবে ফর্সা হবে দাগ দূর হবে সব এক কথায় সব হবে আর এইটা শুধুমাত্র আপনাকে ফর্সা করবে যাদের স্কিনে কোনো দাগ নাই তারা এটা ইউজ করবেন আর যাদের অনেক বেশি দাগ তারা হচ্ছে এই পি অরা নাইট ক্রিমটা ইউজ করবেন দাগ প্লাস পিম্পল আছে লাল তিল কালো তিল বিভিন্ন ধরনের সমস্যা আছে তারা মাইক্রো পিলিং করতে হবে স্কিনটা তারা হচ্ছে পিলিং সেটটা নিবেন হ্যাঁ এই নাইট ক্রিমটা হচ্ছে মাইক্রো পিলিং করবে কখন পিলিং হবে আপনি নিজেও বুঝতে পারবেন না ওয়াশে ওয়াশে চলে যাবে আর ফেসটা ওয়াশ করবেন যাদের স্কিন অনেক বেশি ড্রাই যাদের স্কিন অনেক বেশি ড্রাই তারা হচ্ছে ক্যাচি জলের ব্রাইটা ফেস ওয়াশ নেবেন আটশো পঞ্চাশ টাকা দিয়ে আটশো আশি টাকা দিয়ে আর যাদের স্কিনটা অনেক বেশি অয়েলি অনেক দাগ ছোপ ভরা তারা হচ্ছে আলট্রা হোয়াইট সোপটা নেবেন আর নর্মাল একটা সোপ দিয়ে আপনি যে কোনো কাজ করে ফেলতে পারেন আপনার স্কিনে হান্ড্রেড পার্সেন্ট কাজ করবে ফর্সা করবে দাগ ছোপ দূর করবে এবং স্কিনটা বয়সের ছাপ কমাবে আর সব স্কিনের জন্য আপনাদের সানস্ক্রিন বডি লোশন ইউজ করতে হবে আপু এতক্ষণ ধরে যা দেখাইলাম এসব ইউজ করে কোনো লাভ হবে না যদি আপনি রেগুলার সানস্ক্রিন ইউজ না করেন লাভ তো হবে আর এদিক থেকে লস হয়ে যাবে লাভের ধন পিঁপড়াই খায় তো আপনার পিঁপড়াই খেয়ে ফেলবে যদি আপনি রেগুলার সানস্ক্রিন ইউজ না করেন আর লিপ সুন্দর করার জন্য আমাদের পিঙ্ক নিপল জেলিটা অসম্ভব রকমের সুন্দর একটা জিনিস আমি রেগুলার ইউজ করি 
ফটোশপের লাইভের মধ্যে আপনারা দেখেন লিপটা অনেক বেশি সুন্দর করবে মোটা করবে লিপের হচ্ছে ময়শ্চার করবে লিপ ফাটা দূর করবে এবং অনেক বেশি পিঙ্কিশ করে ফেলবে সো আজকে লাইভটা এই পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন যারা শুরু থেকে লাইভ দেখতে মিস করে ফেলেছিলেন তার প্রিভিয়াস লাইভ রেকর্ডটা দেখে তারপর অর্ডার ডান করবেন আল্লাহ হাফিজ টাটান বাই বাই